ആരെങ്കിലും ഒരു യാത്രാ സംഘം കടന്നു വരാതിരിക്കില്ല എന്ന് സൽമാൻ ഉറപ്പിച്ചു പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് സൽമാൻ ചോദിക്കുന്നു മദീനത്ത് പോകാനാണോ മദീനത്ത് പോകാനാണോ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓരോ കച്ചവട സംഘങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഒട്ടകവും കുതിരയും കച്ചവട ചരക്കുകളുമായി അറേബ്യൻ മണ്ണിന്റെ പരിഭൂമിയും വനാന്തരങ്ങളും ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ കച്ചവടക്കാര് പോകുന്ന കാലമാ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ മഹാനായ സൽമാൻ ഉൽഫാരിയും കൊച്ചുകൂട്ട് കൈ കാണിച്ച ഒരു കച്ചവട സംഘം വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ മദീനത്തേക്കാണോ അതേ ചാടിക്കേറി പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കേറി അങ്ങനെ കച്ചവടക്കാര് പൊന്നുമോനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ വാഹനത്തിന്റെ അകത്തിരുന്ന കച്ചവടക്കാര് മുഴുവനും കള്ളന്മാരായിരുന്നു ആ വാഹനത്തിന്റെ അകത്തിരുന്ന കച്ചവടക്കാര് മുഴുവനും എന്റെ പൊന്നുമോളെ മദീനയുടെ മസരത്ത് സൽമാൻ പറയുന്ന കരയാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടല്ലാതെ മദീനത്ത് പോയിട്ട് എന്റെ നേട്ടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നൂറുകണക്കായ സഹാബത്തിന്റെ കണ്ണീര് മദീന നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാതെ പിന്നെ മദീനത്ത് പോയിട്ട് എന്തിനാ സൽമാൻ പാരിച്ചെറുതി എല്ലാ പോന്നു ആ കച്ചവടക്കാരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോ ആ കച്ചവടക്കാര് പരസ്പരം രഹസ്യം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിവനെ അടിമ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാലോ അന്ന് അടിമകൾക്ക് വലിയ കാശ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാ അന്ന് സൽമാൻ ഉൽഫാരിസി എന്ന ആരോഗ്യമുള്ള പൊന്നുമോനെ പോലെ അടിമയെ കിട്ടലില്ല നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണ് സൽമാൻ നല്ല സമ്പത്തുള്ള കുലപതിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണ് സൽമാൻ പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും അതറിയില്ലല്ലോ സത്യം തേടിയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ സൽമാനെ കിട്ടിയതല്ലേ ആ സൽമാനെ കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ് ആ സൽമാനെ കൊണ്ടുവന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു കമ്പോളത്തിൽ ഇറക്കുന്ന സൽമാൻ കിടന്ന് കരഹികയാണ് എനിക്ക് മദീനത്താണ് പോകേണ്ടത് എനിക്ക് മദീനത്താണ് പോകേണ്ടത് എന്റെ ഉമ്മയെ മറന്ന് എന്റെ വാപ്പയെ മറന്ന് എന്റെ ബന്ധുക്കളെ മറന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിന്റെ കുലപതികളെ മറന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ കയറിയത് എനിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യല്ലേ എന്നെ മദീനത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒട്ടക പുറത്ത് കയറ്റി വിടണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കറിയുമ്പോ നല്ല കാശ് കിട്ടുന്ന മുതലല്ലേ ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമോ അവര് കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നല്ല അടിമ ഓടി വരിക നല്ല വില പിടിപ്പുള്ള അടിമ വെളുത്തു തുടുത്ത സുന്ദര കുട്ടനായ അടിമ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാ കഴിവുള്ള കുഞ്ഞടിമ ആളുകൾ ഓടി വരികയാണ് വില പേശൽ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് തിറാമിന് പകരമായിട്ട് മഹാനായ സൽമാൻ അൽ ഫാരസിയെ ഒരു യഹൂദിക്ക് കച്ചവടം നടത്തുകയാണ് ബാബു എത്ര കണ്ണീരാണ് പെങ്ങളെ ചെന്നിരുന്നത് ഓർക്കണം എന്നിട്ട് കരയണം എന്നിട്ട് സൽമാന്റെ തോട്ടത്തിൽ പോയി സൽമാന്റെ തോട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ചരിത്രം ഓർക്കണം ഇനി പോകുന്നവരെ ചിന്തിക്കണം മഹാനാഥ സൽമാൻ ഫാരിസി യഹൂദൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ യഹൂദി കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒട്ടക പുറപ്പെടുന്ന സൽമാൻ ഒരുപാട് തേങ്ങി കരഞ്ഞ കാര്യമില്ലല്ലോ ആരോട് പറയാനാണ് എന്തിന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എങ്കിലും സൽമാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ പടച്ചതമ്പുരാനിലേക്ക് സെറ്റാവിലേക്ക് ാനുള്ള പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഞാൻ ആ മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി ആ യഹൂദന്റെ കൂടെ ചെന്നപ്പോ മസ്ജിദ് കുബ എന്ത് പറയുന്ന മദീനയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ കാണുന്ന മസ്ജിദ് കുബ രണ്ടര കേത്തവിടെ നിസ്കരിച്ചാൽ ഉംറയുടെ കൂലിയാണ് രണ്ടര കേത്തവിടെ നിസ്കരിച്ചാൽ ഉംറ ചെയ്ത കൂലിയാണ് ആ മസ്ജിദ് കുബായുടെ അടുത്താണ് യഹൂദിയായ ആ മനുഷ്യൻ താമരിച്ചിരുന്നത് അയാള് ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ തന്റെ വാഹന പുറത്തിരുന്ന സൽമാൻ ഫാൽസി ഇറക്കിയിട്ട് വലിയ തോട്ടം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ തോട്ടത്തിലാണ് നിന്റെ ജോലി ഈ തോട്ടം നനക്കണം നിന്റെ കാരൊക്കെ പറിക്കണം അതിന്റെ ഈത്തപ്പെടുത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വിളവിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ലതും തരുന്നെങ്കിൽ സൽമാനെ കടിക്കണം എന്തെങ്കിലും തരികയാണെങ്കിൽ കടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടക്കണം സൽമാൻ ഫാരിസി സ്വർണക്കരണ്ടിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ പൊന്നുമോനാണ് ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു പോയവനാണ് പക്ഷേ മദീന ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര പോയപ്പോ ആദ്യം കിട്ടിയത് പ്രതിസന്ധിയാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് കണ്ണീരാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് പോയാലും അജ്മീറിലേക്ക് പോയാലും ആദ്യം കിട്ടുന്നത് കണ്ണീരാണ് ആ യാത്ര പലപ്പെടും മുടങ്ങും പല രോഗങ്ങളും വരും പല പ്രയാസങ്ങളും വരും സൽമാൻ ഫാരിസി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ തപ്പന തോട്ടത്തിന് വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണ് മനസ്സ് നിറച്ചു മദീനയാണ് മനസ്സ് നിറച്ചു മദീനയാണ് എനിക്കവിടെ എത്താൻ പറ്റുവോ എനിക്കവിടെ എത്താൻ പറ്റുവോ ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ കാണാൻ പറ്റുവോ
ആ രണ്ടാളുകൾ പരസ്പരം പറയുന്നു മക്കത്ത് നിന്ന് മുഹമ്മദ് നബി മദീനത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കേട്ടു നമുക്ക് പോയാലോ രണ്ടാളുകൾ പറയുകയാണ് മക്കത്ത് നിന്ന് മുഹമ്മദ് നബി മദീനയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയാലോ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനാണ് പടച്ചവന്റെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് കാണാൻ പോയാലോ ആ മുഹമ്മദിനെ സ്വീകരിക്കാം മദീനെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ സ്വീകരണം കാണാൻ എന്റെ മരത്തിന്റെ മുഗൽ ഭാഗത്തിരുന്ന് സൽമാനിൽ പാരിസ്ഥിതിയുള്ള ആ വാക്കുകൾ വ്യക്തമല്ലാതെ കേട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കെടുത്തൊരൊറ്റ ചാട്ടമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോലെ അവരുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് പിന്നാലെ പോവുകയാണ് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തേ പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞു അതേ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ മക്കത്തിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ പോവാൻ പോവുകയാണ് സൽമാൻ പറഞ്ഞു അടുത്താണോ ഞാനും വരണ്ടേ അടുത്താണോ എനിക്ക് കാണണം ഞാൻ എത്രയോ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ദിവസങ്ങളായി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവനാണ് എന്റെ ഉമ്മയമറം എന്റെ വാപ്പ മറന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ കാണാനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കൊണ്ടുപോവോ അവര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാ ഞങ്ങൾ മദീന കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ മദീനത്തെത്തുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മാത്രങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ധരിച്ചു കൂടുകയാണ് മദീനയുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ وجب شكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المتاعي جئت شرفت المدينة مرهبا يا خير داعي آني بي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا هبي سلام عليكم صلوات الله عليكم ينغلي ومن رسوله كن بوه يا نلاوي آمينا كن بوه മദീനയുടെ പെരുവോരങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട മക്കള് നല്ല വസ്ത്രം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുമ്പോ മഹാനാല സൽമാൻ ചെറുതിയല്ലാതെ ദൂരത്തിലും കാണുകയാണ് എന്തോ ഒരു പ്രകാശമാ എന്തോ ഒരു രസമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സൽമാൻ ഫാരിസിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറന്നൊഴുകുകയാണ് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ഇത് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകർ തന്നെയാണ് ഇത് ആകാശത്തിന്റെ അധിപനാര അള്ളാഹുവിന്റെ നായകം തന്നെയാണ് എങ്കിലും സൽമാൻ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് അടയാളങ്ങളുണ്ടല്ലോ സൽമാൻ ഓടുകയാണ് സൽമാൻ ഓടുകയാണ് ഒരു വല ഈത്തപ്പടം പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് സഹാബികൾ ഇങ്ങനെ വരി വരിയാ നിൽക്കുമ്പോ മഹാനാല സൽമാൻ പാലിച്ചെറുതിയല്ലാഹു എന്തോ ഒരു വല ഈത്തപ്പടവുമായ ആ വരിയിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മാറി മാറി അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാൻ പാലിച്ചെറുതിയല്ലാഹു എന്തോ ആരം പറസൂലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഇത് സക്കാത്തിന്റെ ഈത്തപ്പഴമാണ് അള്ളാന്ത റസൂല അതെടുത്ത് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് സൽമാൻ പാലിച്ചെറുതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം കഴിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സക്കാത്തിന്റെ മുതൽ കഴിക്കലില്ല സൽമാന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി സൽമാൻ ഫാരിസിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കൊടുമ്പി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അടുത്ത ഒരു വല ഈത്തപ്പെടവുമായി വരുന്നു അള്ളാന്റെ ഹരീബിന്റെ ചാരത്തേക്ക് വരുന്ന നബിയേ 
ഇത് അങ്ങേക്കെതിരും ന സമ്മാനമാണ് ആരംഭ റസൂൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കടിച്ചു വലതുഭാഗത്തിരിക്കും ആൾ എന്നെ കൊടുത്തു ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കും നമ്പർ കൊടുത്തു സൽമാൻ ഉറപ്പായി ഇനി ഒരൊറ്റ അടയാളം കൂടി സൽമാനെ കാണാനുണ്ട് പക്ഷേ തട്ടം മാറ്റി നോക്കാൻ പറ്റൂല കുപ്പായ മഴിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റൂല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് മദീനയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തറസൂരിന്റെ നാലു ഭാഗത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാൻ അള്ളാഹുന്ന് കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും അള്ളാഹ് റസൂല തട്ടമൊന്ന് മാറ്റുമ്പോ നോക്കണമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു മോദി സത്ത് പോലെ ആറമ്പറ സൂര തന്നെ തോളപ്പുകൾ എന്ന തട്ടം അങ്ങോട്ടെടുത്ത് ഉയർത്തിയപ്പോ തന്റെ മുതുകിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രകാശം വരികയാണ് സൽമാൻ അള്ളാഹുന്ന് ഓടുകയാണ് അള്ളാഹന്റെ മുമ്പ് വരികയാണ് അള്ളാന്തറസൂരന്റെ കരത്ത് മൊത്തം കൊടുത്തു പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു പ്രവാചകന്റെ കൂടെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടു അലഹമില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും സഹാദികൾ വന്നു പറഞ്ഞ് നബിയെ സൽമാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് പള്ളിക്കകത്ത് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ നബിയെ മജ്ലിസിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ നബിയെ അതുകൊണ്ടങ്ങ് സൽമാനോട് കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനാറ മുത്തറസൂൽ വിളിച്ചു സൽമാനെ താൽ സൽമാൻ ഒന്ന് ചെന്നു അല്ലാതെ റസൂൽ ചോദിച്ചു സൽമാനെ എവിടെയായി ഓടുന്നത് സൽമാൻ ഒന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്റെ മകനാണ് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊട്ടാരത്തിന് കിടന്നവനാണ് ഞാൻ അള്ളാഞ്ച റസൂലെ അങ്ങയുടെ മതീര കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് അന്ന് മുതൽ കച്ചപ്പാടാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീവേ എന്ന അടിമച്ചന്തയിൽ കൊണ്ട് വന്ന കച്ചവടക്കാര് വിറ്റു നബിയെ ഞാൻ ആരെന്നവർക്കറിയില്ല ഞാനെന്നൊരു യഹൂദിയുടെ അടിമയാണ് നബിയെ ഞാനിന്ന് ഒരു യഹൂദിയുടെ അടിമയാണ് നബിയെ അള്ളാഹ് റസൂൽ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു വരിക ആ യഹൂദിയോട് സൽമാന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കണം വരിക എല്ലാവരും യഹൂദിയുടെ വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് യഹൂദി ഒരു രാക്ഷസനെ പോലെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ട് പറയുന്ന നിയന്തിനാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് നല്ല കാശ് കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിയ സൽമാനെന്ന അടിമയെ കൊണ്ടുവന്നത് നിനക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങനെ മൊഴിചൊല്ലി തരാനല്ല അവൻ എത്ര വലിയ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവനാകട്ടെ എത്ര വലിയ സമ്പന്ന വർഗത്തിൽ പെട്ടവനാകട്ടെ ഞാൻ ചിലവഴിച്ച കാശ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറ സൽമാന ഞാൻ തരൂല എനിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് തോട്ടങ്ങളുണ്ട് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ യുദ്ധപ്പനത്തിന്റെ കുരി വെച്ചിട്ട് തൈ വെച്ചിട്ടത് മുളച്ചു വരണം ഇനി എന്നിട്ടത് മുളച്ചു വലുതായി ആ ഈന്തമര കുലങ്ങൾ മുഴുവനും ആ ഈന്ത മരങ്ങൾ മുഴുവനും പടുത്തുലയും നിറവരെ സൽമാന ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും വിടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനാര സൽമാൻ എല്ലാവും കരയാൻ തുടങ്ങി സഹിക്കാൻ കഴിയോ മനസ്സിന് വല്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ മഹാനാര സൽമാൻ അൽഫാൻ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് അള്ളാന്തര സൂര്യ യഹൂദനോട് പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കുക എവൻ വല്യ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവനാണ് വിടാൻ പറ്റുവോ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒന്ന് വിടാൻ പറ്റുവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനാര സൽമാൻ അൽഫാൻ ചെറുതി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞ യാറസൂരല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി നാണക്കടണ്ട നബിയെ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട നബിയെ ഞാൻ പണിയെടുത്തു കൊള്ളാം യഹൂദിയോട് മുത്തുനിബിതങ്ങൾ അവസാനം ചോദിച്ചു ഈ സൽമാന വിടണമെങ്കിൽ അവസാനത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ യഹൂദി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ എന്റെ ഈ ഇന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ കുരു നടാൻ പോവുകയാണ് ആ തൈ വളർന്നു വരണം മുഹമ്മദെ അത് വളർന്ന് മരമാകണം മുഹമ്മദെ അത് കുലയ്ക്കണം മുഹമ്മദെ ആ ഇത്തമരത്തിലെ പഴങ്ങളൊക്കെ പഴുത്ത് നല്ലതുപോലെ പാകത്തിലായി ആ രീതിയിൽ കാണുന്നത് വരെ സൽമാന ഞാനെങ്ങും വിടൂല മുഹമ്മദേ എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാന്തരസോല സഹാബത്തിനോട് പറയുന്നു പോവുക മദീനത്ത് പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബികളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരിക സൽമാൻ ഓടുകയാണ് എന്തിനാണ് നിബിയെ അള്ളാന്ത റസൂൽ പറഞ്ഞു പോയി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരിക സൽമാൻ അൽഫാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഓടുകയാണ് എന്തെന്നറിയില്ല അള്ളാന്ത റസൂൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനല്ലേ ഓടി ചെല്ലുകയാണ് മദീനത്ത് പോയി പറഞ്ഞ റസൂൽ വിളിക്കുകയാണ് ഒരു യഹൂദിയുടെ തോട്ടത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാന്ത റസൂൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ മുഴുവനും ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ആളുകളും ഓടി വരികയാണ് അള്ളാന്ത റസൂൽ പറഞ്ഞ് കുടിയെടുക്കുക 
അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കുടിയെടുക്കുക സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരാള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ നൂറിട്ട് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് എന്റെ ഓർക്കാട്ടി ഇരുവന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പറ്റുമോ മോന്റെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് മയങ്ങിപ്പോയ മുത്തറസൂല് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സഹാബികളോട് പറഞ്ഞ് കുടിയെടുക്കുക അള്ളാന്ത റസൂൽ അയാൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ ഒമ്പത് വർഷം കഴിയാറ് എന്റെ ഈ തോട്ടത്തിന് ഒരു മരവും ഈത്തപ്പഴം തരൂല ഒമ്പത് വർഷം കഴിയണം ഒരു ഈത്തപ്പഴം ഈ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ വരണമെങ്കിൽ ഒൻപത് വർഷം കഴിയണം മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നീ ഇത് നട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാന്ത റസൂർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവാ നീ പ്രസംഗിക്കണ്ട കൊണ്ടുവാ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഗുരു കൊണ്ട് വന്നപ്പോ അള്ളാന്ത റസൂല് പറയുന്ന വലിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞ സൽമാനെ കുരുവെടുക്കുക മദീനത്ത് പോയി ഒരു സലാം പറഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വന്നാ പോരാ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് മടങ്ങി വന്നാ പോരാ ആയിത്തപ്പെടും ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന സൽമാൻ ആ സൽമാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നടന്ന ഓരോ കുരു കൊണ്ടല്ലോ തമ്പുരാനെ തമ്പുരാനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളവെടുപ്പിന് പാകപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഒരേ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റസൂല് ഇതാണ് നമ്മുടെ മദീനയുടെ നേതാവ് അള്ളാന്റെ റസൂലെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാറ്റങ്ങള് ആ ഓരോ ഈത്തപ്പടത്തിന്റെ കുറ്റമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതാ യഹൂദിയായ മനുഷ്യ മദീനത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് ഒന്ന് ഓടി ഇറങ്ങി വരണ എനിക്ക് പേടിയാവുകയാണ് ഇന്നലെ നട്ട കുരുവൊക്കെ മരങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്ന നബിയെ എനിക്ക് പേടിയാവുകയാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് നട്ട ഈ തപ്പരത്തിന്റെ കുരുവുണ്ടല്ലോ അത് മരങ്ങളായി മാറി നബിയെ എനിക്ക് പേടിയാവുകയാണ് സഹാബികൾ കാണാൻ വരുന്ന മുമ്പേ ഓടിയതാരാ മുമ്പേ ഓടിയതാരാ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മാത്രം മുളച്ചു വരാന് സാധ്യതയുള്ള ഇന്തപ്പന കുരു മരങ്ങളായിട്ട് ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ ഒരേ അളവിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ട് സൽമാൻ പാരിസ് പൊട്ടിക്കരം നെട്ടി തിരിച്ചോടുകയാണ് അങ്ങയുടെ കരമം എനിക്ക് തരണം നബിയെ മൂന്നടയാളങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട സൽമാൻ ഇവിടെ കാത്തിരുന്നത് ഗതികേടായി പോയി നബിയെ പ്രവാചകൻ മൂന്നടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് എന്റെ അപകടമായി പോയി നബിയെ അങ്ങ് കൈകൊണ്ട് നട്ട ഇന്ത മരമുണ്ടല്ലോ യാ ഹബീബല്ലോ മരങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന റസൂല എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ സൽമാനോട് വന്ന് പറയുന്ന നബിയെ രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ വാതിലു തുറന്ന് യഹൂദിയായ നേതാവ് നോക്കുമ്പോ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊലയ്ക്കാനുള്ള ഇന്തപ്പരം മുഴുവനും വര പഴങ്ങളായി നിൽക്കുകയാണ് അത് കണ്ടിട്ട് യഹൂദി ഓരം കിട്ടി വിടുകയാണ് അള്ളാന്ത റസൂല് ഓടി വരികയാണ് ആ മുത്തറസൂല് വെള്ളമെടുത്ത് യഹൂദിയുടെ മുഖത്ത് പറയുന്നു അയാളെ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രഭാത ാണ് എനിക്ക് വേണ്ട ഇതിന്റെ ഒരു കാരക്ക പോലും ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട ഈ മരം എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ ഇതാ സൽമാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇത് മുഴുവനും ഞാനിതാ സൽമാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇത് സൽമാൻ ഉള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ആറു മാസം കൊണ്ട് ഈത്തപ്പടം കുലയ്ക്കുന്നത് കണ്ടു എനിക്ക് അത്ഭുതം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനും ഞാനിതാ സൽമാൻ കൊടുക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ യഹൂദിയാരെ മനുഷ്യ
ശേഷം മുഴുവനും മുത്തറസൂൺ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് മസറത്തു സൽമാൻ അതാണ് മസറത്തു സൽമാൻ ആ തോട്ടമാണ് സൽമാന്റെ തോട്ടം മദീനത്ത് പോകും വെക്കാനുണ്ടേ ഉമ്മമാര് ആ തോട്ടമാണ് സൽമാന്റെ തോട്ടം ആ തോട്ടം പിന്നെ മുമ്പ് പോയി നിന്നിട്ട് പൊട്ടി കരന്നുകൊണ്ട് സൽമാൻ ഉൽഫാരിസൊന്നുവിന്റെ ചരിത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരിക ആയിത്തപ്പരത്തിന്റെ കുരിയങ്ങോട്ട് നട്ടപ്പ വന്ന കൊഞ്ഞു അത്തുമാറുഫി വർഷങ്ങളെടുത്ത് മാത്രം വിളവ് വരുന്ന ഇന്ദവരത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഴുത്താടിയപ്പോ യഹൂദിയാര മനുഷ്യനത് മുഴുവനും മഹാനാര സൽമാൻ ഉൽഫാരിസ്വിയല്ലാവുന്നവന് കൊടുത്തു പോരെങ്കിലും ഇന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ ഇന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അതുപോലെ എത്ര തോട്ടങ്ങളാ അതുപോലെ എത്ര മരങ്ങളാ അതുപോലെ എത്ര ചരിത്രങ്ങളാ അതുപോലെ എത്ര കഥനകഥകളാ അതുപോലെ എത്ര കണ്ണീരുകളാ മദീരകട മണപ്പരികൾ ചവിട്ടു നിൽക്കുമ്പോ ആ മണ്ണ് മുഴുവനും നിന്നോട് പറയുന്ന കണ്ണീരിന്റെ കഥ അറിയാറെ മദീനത്തിലും മടങ്ങല്ലേ ആ മദീനയിൽ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഊഹുതുമല ഊഹുതുമല അള്ളാഹുലേ ആ ഊഹുതുമലയെ വേദനിപ്പിക്കാറെ ചവിട്ടണേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ ഊഹുതുമലയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുറബുൽസത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നേട്ടം എന്തെന്നറിയുമോ ആ ഊഹുതുമലയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കയറി നിൽക്കുമ്പോ മനസ്സിലേക്ക് ആ ചരിത്രം വരണം ഊഹുതെന്ന് പറയുന്ന പറവരം പറന്നു വരുന്ന കണ്ണീരിന്റെ കരയറിയാറ് ഊഹുത് കാണണ്ട ആ ഊഹുതുമലയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് കുറെ സുഹരാക്കൾ അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കഥ അള്ളാഹുലേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ നേരമില്ല വെള്ളം കുടിക്കും ണ്ടെങ്കിൽ കോരടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈറ്റ പുലിയ പോലെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ഭൂരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി അള്ളാഹുറസൂലിന്റെ സംരക്ഷകരായി അള്ളാഹുവേ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ വിരട്ടിവിട്ട മഹാനാഥ ഹംസറതി അള്ളാഹുന്ന് ഞാനുണ്ട് നബിയേ കരയുണ്ട് നബിയേ ഞാനുണ്ട് നബിയേ കണ്ണു നിറയുമ്പോ ഓടിവരും വേദനിക്കുമ്പോ ഓടിവരും സങ്കടപ്പെടുമ്പോ ഓടിവരും ഞാനുണ്ട് നബിയേ ഞാനുണ്ട് നബിയേ ആ ഹംസറതി അള്ളാഹുന്റെ ഉഹരി യുദ്ധം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഉഹത് പർവ്വതം നിന്നോട് ചാട്ടുളിയുമായിട്ട് <laughs> ും ആദ്യമായി ലോകത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഉഹുദ് പർവ്വതമായിരിക്കുമല്ലോ അതിന്റെ മുമ്പിലല്ലേ നടന്നത് അതിന്റെ മുമ്പിലല്ലേ നടന്നത് ഇന്നും ആ ഉഹുദ് കരയുകയാണ് ഇന്നും ആ ഉഹുദ് പർവ്വതം കരയുകയാണ് ആ കണ്ണീര് കാണാറ മദീനത്തിലൊന്നും മടങ്ങല്ലേ ഓർക്കാട്ടിയിരിക്കാരെ ആ കണ്ണീര് കാണാറ മദീനത്തിലൊന്നും മടങ്ങല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ ഹുദ് പർവ്വതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടല്ലേ അള്ളാഹൂര് പറഞ്ഞത് വേണ്ട എന്റെ ഹംസ കവറടക്കൂല എന്റെ ഹംസ അവിടെ കിടക്കട്ടെ കഴുകന്മാര് 
വ്യക്തി വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകട്ടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസായന കവറടക്കൂല അള്ളാഹുനെയും മുത്തനബിതങ്ങളെയും ഇത്രയും സ്നേഹിച്ച ഹംസാക്കി ഒരു അവസ്ഥ വന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കഷണം കഷണമായി അള്ളാഹന്റെ കോടതിയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കലന്നൊരു മദീനയുടെ മുറ്റപ്പുരം നല്ലേ ഓഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ മുറ്റപ്പുരം നല്ലേ ഹംസാറതി അള്ളാഹുന്റെ ശരീരം കണ്ട് ആ ഹുദു പർവ്വതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാറ്റത്തുള്ള സഹോദരിമാരെ ബോധം കെട്ടി വീഴുമോ എന്ന് ഭയം നിട്ടാണ് മഹാനാര ഹംസാറതി അള്ളാഹുന്റെ ശരീരം അവിടെ അടക്കം ചെയ്തത് ആ കബറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുഹുദ് പർവ്വതം നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ആഹുദ് പർവ്വതത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞറിയോ ഞാൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പർവ്വതം മുഹദ് പർവ്വതമാണെന്ന് ഒത്തേരി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹിമാലയമല്ല ഹിമാലയമല്ല എവറസ്റ്റല്ല ഞാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പർവ്വതം എന്റെ ഉഹുദ് പർവ്വതമാണെന്ന് മുത്തേനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ടല്ലാന്ത് റസൂല് പറഞ്ഞു ആ ഉഹുദ് പർവ്വതമുണ്ടല്ലോ ബഹുവാരാത്തിൽ ജന്ന അത് സ്വർഗത്തിന്റെ മനോഹരമായ കവാടങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഉഹദ് മലയാളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമത്രേ അധീനയുടെ മണപ്പരികളുടെ ഭാഗത്തായി പോയ സൗഭാഗ്യമേ ഉഹദേ സൗഭാഗ്യമേ ഉഹദേ മദീനയുടെ മുറ്റത്ത് മരിച്ചു വീണവര് വിടുവനും സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ജന്മത്തിൽ ഭക്തിയിൽ കിടക്കുന്നവര് വിടുവനും സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലാ മദീനയുടെ ഭാഗമാണ് ഉഹദ് മല പോലും സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലാണ് ഉഹദ് മല സ്വർഗത്തിന്റെ മലയാണ് ഉഹദ് മല ആ കഥ പറയുന്ന ഉഹദിന്റെ മുമ്പ് പോയി എന്നിട്ട് ഒരു ഫാപ്യവോദാരം അടങ്ങി വരോ എങ്ങനെയാണ് പുത്തം വാദികളെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഉഹദ് മലയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസറതി ഒരു ഫാപ്യോറാഗതിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇസ്ലാമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇസ്ലാമ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോകണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പോകണേ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇന്ന് വരെ മദീനത്ത് പോകാൻ കഴിയാത്തവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ അഭിമാനത്തോട് ഉയർത്തിക്കോ ഈ കരം ഉയർത്തിയവരും മദീന കാണും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ സദസ് നിറച്ചാണ് കൈ ഉയർത്തിയത് പേടിയാകുന്ന പഠിച്ചവനെ മദീനത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കാശില്ലാതായി പോയോ കാശുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന കനിവ് വേണം അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതൊരു വല്ലാത്ത തൗഫീക്ക് തന്നെയാണ് പടച്ചവനെ ഈ കരമുയർത്തിവര നീ കണ്ടല്ലോ അല്ല ഈ മജിരിസിന്റെ അകത്ത് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്ന മാലാകമാര് കണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ അതുകൊണ്ട് ഈ കരമുയർത്തിയവര് മദീന കാണിക്കാരെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലോ മദീന കാണിക്കാരെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ പ്രായം ഒരുപാട് കടന്നു വരുമ്പോഴും ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ തന്നെ ഫോൺ വിളിക്കുമായിരുന്നു സാറെ മദീന കാണണം എന്ന കൊതിയോടെ ഞാൻ പൈസ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാടാകുന്ന മദീന മദീനയുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോ പുളകം കൊള്ളുന്നു പോകുന്നു സ്ഥാറേ മദീനയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ രോമാഞ്ചം വരുന്നു സ്ഥാറേ അതുകൊണ്ട് മദീന കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പൈസ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്ഥാറേ കുറെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്ഥാറേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ അവസാനമാ സഹോദരൻ എന്റെ മകൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന വള്ളക്കടവ് പള്ളിയിൽ എന്നെ കാണാൻ വരികയാണ് വാപ്പച്ച് തന്നു വിട്ട കത്താണ് സ്ഥാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാപ്പ മദീനത്ത് പോയോ ഇല്ല ഉസ്താറേ ഇല്ല എന്റെ വാപ്പച്ചിയുടെ ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസർ രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് പൈസയില്ല ആ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പച്ചി മദീനത്ത് പോകാൻ വെച്ചിരുന്ന കാശ് ഉമ്മാക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു ഇത് വാപ്പച്ചിയുടെ നമ്പരാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിളിച്ചൊക്കെ കരയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിക്കാരോട് സംഘടനക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മായെ ചികിത്സിച്ചാ പോരെ ആ സമയത്താണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഹരീഫ എന്ന സഹോദരൻ പറയുന്നു സ്ഥാറേ ഞാൻ വൈ സുൽക്കർണിയെ ഓർത്തുപോയി ഞാൻ വൈ സുൽക്കർണിയെ ഓർത്തുപോയി ഉമ്മാടെ കാല് തടവി ഉമ്മാക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തു ഉമ്മാക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിരുന്നിട്ട് റസൂലായ കാണാൻ പറ്റാതെ മരിച്ച വൈ സുൽക്കർണിയെ ഓർത്തുപോയി സ്ഥാറേ എന്റെ മദീനയുടെ മുറ്റത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ഓർത്ത് കരയാൻ പാടില്ല എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സാറേ വേണ്ട എനിക്ക് മദീന വേണ്ട എനിക്ക് മദീന വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക്
ഉള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കൊടുക്കണേ അല്ല എന്റെ എല്ലാ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സീഡുകളും അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ ഉമ്മയെ കാണാൻ ഞാൻ പോയി അള്ളാഹുവെ ആ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി ശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പൈസ കൂട്ടാ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഒരുപാട് പൈസ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അവസാനം ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് സ്ഥാറെ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു യത്തിമാന കുട്ടിയുടെ കല്യാണമുണ്ട് സ്ഥാറ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിറ്റെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് പൊന്നുമോൾ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഞാൻ ചോരച്ചെന്തിനാടാണ് ഈ കരയുന്നത് പൊന്നുമോളെയും കൊണ്ടും വച്ചി എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് കരഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പതിനഞ്ച് വീടിന് പുറത്തുള്ള പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നവരാണ് പക്ഷേ എന്റെ വാപ്പാടെ മുമ്പ് ഒന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും വാപ്പച്ചി ആ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോ ഉമ്മാ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കല്ലാഭ സ്വർഗം തരും നിങ്ങൾക്കല്ലാഭ സ്വർഗം തരും എത്ര വീട്ടിൽ പോയി തെണ്ടിയാലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യത്തീമിന് അരപ്പവന്റെ സ്വർണം കിട്ടുക എത്ര വീട്ടിൽ പോയി തെണ്ടിയാലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനിൽ ആശ്വാസം കിട്ടുക നിങ്ങൾക്കല്ലാഭ സ്വർഗം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ വിളിച്ചിട്ട് ജോലി ചെമ്പിനാ എന്തിനാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മദീനത്ത് പോയാ പോരായിരുന്നു ഉസ്താറേ ഉസ്താറേ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മോഫക്കിന്റെ ദരിദ്രം ഓർത്തുപോയി നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മോഫക്കിന്റെ ദരിദ്രം ഓർത്തുപോയി എനിക്ക് മക്ക വേണ്ട മദീന വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പൈസ മുഴുവനും ആ പെട്ടി മുഴുവനും പൊട്ടിച്ചിട്ട് യത്തീമിന് കൊണ്ടുകൊടുത്ത മോഫക്കിനെ ഓർത്തുപോയി സാറേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ആ സഹോദരൻ മദീനത്ത് കൊണ്ടുപോയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആഗ്രഹം മനസ്സിന്തകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചു പോയത് ആഗ്രഹം മനസ്സിന്തകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചു പോയത് പക്ഷെ മരിച്ചത് റബീലവുലിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മഹാത്ഭുതം അള്ളാഹു കബർ കൊടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇത്രത്തോളം മുത്തിന് വിധങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര് എന്റെ പ്രസംഗ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു എന്തോ ഒരു അനുരാഗമാണ് എന്തോ ഒരു ആർത്തിയാണ് എന്തോ ഒരു ആവേശമാണ് ഓർക്കാത്തേതിന് വന്നിരിക്കുന്നവരെ നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് മദീനെ കൊതിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് മദീനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അള്ളാഹോട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോ മദീനയോട് ആരെങ്കിലും പിണങ്ങിയോ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ അവൻ ഇല്ലാതായി പോകുമെന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ മദീനെ ആരെങ്കിലും കരയിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ മദീനാനിവാസികൾ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിടുമ്പോ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് പോലെ അലിഞ്ഞരിഞ്ഞവരില്ലാതാകുന്നതാണ് വസാരി മാമൃതിയല്ലാവെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ അതുപോലെ മദീനയെ മനസ്സിന്തകത്ത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ തനവരം പോലെ അള്ളാഹോനെ വളർത്തുമെന്നാണ് അള്ളാഹോനെ വളർത്തുമെന്നാണ് അള്ളാഹോനെ വളർത്തുമെന്നാണ് പക്ഷേ ആ സ്നേഹം മനസ്സിന്തകത്ത് വെച്ച് മദീനത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ടേ കടം തീരുന്നല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കടം തീരണ്ടേ അബൂലാല ജിയാറത്തിന് കടം തീരണ്ടേ അള്ളാഹുവേ കടം തീരണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണ്ടേ ജോലി ചെയ്യണ്ടേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ത്യാഗമറിയില്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കഷ്ടപ്പാടറിയില്ല വാപ്പ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാനല്ലാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പരിശ്രമിച്ച് പണിയെടുക്കാനറിയില്ല എന്റെ യുവത്വമേ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പൈസയോട് താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുന്നവ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പൈസ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നുവോ ആ കളി വിടുവനും നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു അപകട സൂചനയായിട്ട് അള്ളാഹ് തിരിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇന്നമാലുക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളും സമ്പത്തും ഫിറ്റനയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് മദീനത്ത് പോകാം മക്കത്ത് പോകാൻ പിന്നെതാ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കും പിരിവ് തുടങ്ങാറായി പിരിവ് തുടങ്ങാറായി പിരിവ് തുടങ്ങാറായി സംഘാടകർ ചിന്തിക്കും തുടങ്ങുന്നില്ല ഉസ്താറെ തുടങ്ങുന്നില്ല ഉസ്താറെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പവൻ തുടങ്ങുന്നില്ല ഉസ്താറെ ഒന്നും തുടങ്ങുന്നില്ല അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് കൊതിക്കൂലേ അല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി കല്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കൂലേ എത്ര പണം നമ്മൾ പൊടിച്ചു പക്ഷെ പൈസയോട് കളിച്ചവർ കടക്കാരായി മരിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അർഹതപ്പെട്ടവർ യത്തീമ
ഒരു അറുകലപ്പെട്ടവൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു എത്തിയങ്ങാനൊക്കെ ഒരു പള്ളിക്ക് നിങ്ങളോട് പൈസ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു പവൻ വെച്ച് ചോദിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം ചോദിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം ചോദിച്ചു അവരൊക്കെ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി അറുകതപ്പെട്ടവർ ഇതിനിടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ സ്ഥാപനം ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളതല്ല എപ്പോഴും പറയുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളതല്ല എത്ര ദുവ ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നു എത്ര സ്വലാത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നു ഇനി ദാ മജിലിസിനൂറ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു മാസാ മാസം റമലാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് പത്തയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് തറാം ഇരാൻ ഹാജിയൊക്കെ അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഒരു ഈത്തപ്പഴവും ഒരു കാരക്കയും ഒരു മത്തങ്ങയും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ആർക്കും കുറവ് വരാത്ത രീതിയിൽ അത് നല്ല സുലഭമായി നടത്തുമ്പോ അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് സന്തോഷത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോവുക റമലാന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാ രാവിലെ എത്ര വലിയ പരിപാടിയാണ് അതൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലല്ലേ ഈ സ്ഥാപനം വന്നാൽ ആർക്കാണ് നേട്ടം ഈ സമുദായത്തിനല്ലേ ഇതിന്റെ ലാഭ വിഹിതം എടുത്തിട്ട് ഇവർക്കൊന്നും നേടാനില്ല ഇതിൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് വാരിയിട്ട് അവർക്ക് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു വിധപ്പെട്ടവരൊക്കെ നല്ല സമ്പത്തുള്ളവരാണ് ഒരു വിധപ്പെട്ടവരൊക്കെ നല്ല സംഭവം ബാക്കി കുറച്ച് പാവപ്പെട്ടവരേ ഉള്ളൂ അവരെന്തായാലും എടുക്കാൻ ഇതിനകത്ത് സമ്മതിക്കൂല പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഇച്ചിരി പവർ കൂടിയാളാ തങ്ങളൊരു ആയിരം രൂപ എടുക്കട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാലും തങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലാണെന്ന് സെക്രട്ടറി പറയും അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഉള്ള ആളെയാണ് അള്ളാഹു ഈ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാണയത്തോട്ട് അദ്ദേഹം എടുക്കൂല അദ്ദേഹത്തിന് വിദേശത്തൊക്കെ നല്ല ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എത്തി മക്കളുടെ പൈസയും ഈ സ്കൂളിന്റെ പൈസ എടുത്ത് പൊട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ എത്തിയും ഖാനയുടെ ബാത്റൂമിന്റെ ഭാഗം വരെ മദീനയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ മെമ്പർ കുഞ്ഞിക്കണ്ണം മാസ്റ്റർക്ക് സറസിൽ നിന്ന് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹിതായത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബാത്റൂമിന്റെ ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ക്ലോസറ്റ് ഈ വലിയ സമ്പന്നര് കഴുകുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറയാം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു അതെ കഴുകുന്നത് അതിന്റെ സംഘാടകർ ചെയ്യുന്നതാ അത് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് പറയേണ്ടി വന്നത് ഒരംശം പോലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകരുത് ഇതൊരു വ്യക്തിക്കുള്ളതാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് നൂറ് പെൺകുട്ടികൾ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും ഫുൾ ടൈം അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാനോന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി അള്ളാഹു അവർ പഠിച്ച് 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 നല്ല മക്കളാവുമ്പോ നല്ല മക്കളാവുമ്പോ ഞാൻ ബഹ്റൈനിലെ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളെ കിരീമിക്കാട് വീട്ടിലും ഉച്ചയ്ക്ക് പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോള് പറഞ്ഞു സാറെ ദ്വാരക്ക് വാളിന്റേസായി നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ പരലോകത്തെ പ്രതിഫലം മാത്രമാണ് സാറെ മോഹിക്കുന്നത് എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എത്ര ആമക്കളുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ഇതൊരു ഹിതുമത്താണ് ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ കൊട്ടാരം വളർത്താനല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനുമല്ല മറിച്ച് ഒരാളുടെ സാമ്പത്തിക സ്വരൂപണത്തിനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനം നാളെ ഒരു സമയത്ത് എവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധിപന്മാരായി നിൽക്കുന്ന അന്നത്തെ ആളുകൾ പറയും അന്ന് ആ വസ്തു വാങ്ങി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല അഹമ്മദില്ല ഇന്ന് പഴയ കാലത്ത് പുത്തമ്പുരക്ക് രാജ്യാരൊക്കെ നെയ്യത്ത് വെച്ചിറങ്ങിയത് കൊണ്ടല്ലേ ആ സ്ഥാപനം നമുക്ക് കിട്ടിയത് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും എവരിത് കളയാൻ തീരുമാനിച്ചു മുക്കം ഓർഫനേജിനോ അല്ലെങ്കിൽ വയനാടുള്ള മുട്ടിലെത്തിങ്ങാനൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് തീരുമാനിച്ചു പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ മഹാന്മാര് തുടങ്ങി വെച്ചതിന്റെ പറക്കത്തോണ്ട് കറങ്ങി കറങ്ങി അങ്ങോട്ട് വന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അത്രയോ ഇതൊന്നും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എവർക്ക് ദുനിയാവിൽ കിട്ടാനുള്ളതല്ല ദുനിയാവിൽ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ മോഹിക്കണ്ട ഇതൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഒന്നും അല്ല അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വസ്തു വിറ്റ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ മാസം ലാഭം കിട്ടി തുടങ്ങും മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടി എത്രയോ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദെ അറുപത് ലക്ഷമാണ് അവിടെ മുടക്കിയത് എൺപത് ലക്ഷമാണ് ഇവിടെ മുടക്കിയത് ഒന്നും ആയില്ല ദ്വാരക്കണം എത്രയോ ആളുകൾ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷവും മുടക്കണ്ട ഒരു ലക്ഷവും മുടക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പവൻ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ആ കൊടുത്തതെന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഇഹ്ലാസുള്ള നെയ്യത്തായിരിക്കണം എ
ഞാൻ പോവുകയാണ് സഹാബികളുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോകുന്ന മുത്ത റസൂലിന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പിച്ചക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു നബിയെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാതെ ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല സ്വലാത്ത് ചെല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ല മറുപടി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നടന്നു പോയി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ആരും പറസൂല് അത്ര വെറുത്തിരുന്നതാണ് കടം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ച കടം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വീടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാ പടച്ചവനെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ആ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്ത റസൂല് ആ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ കത്താദാറിയുള്ള പുറകിലൂടെ ചെല്ലുകയാണ് പറഞ്ഞു ഉറപ്പാണോ അബൂ കത്താദ കൊടുക്കാ നബിയെ ഞാൻ കൊടുക്കാം മൂന്ന് ദിനാറല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ കൊടുത്തു കൊള്ളാം അള്ളാന്റെ റസൂൽ തിരിച്ചു വന്ന് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നടത്തി അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോ എത്ര ഓർമ്മ ശക്തിയോടെ എത്ര ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കണം അബൂ കത്താദ പറഞ്ഞു ലബിയെ മറന്നുപോയി കാരണം എന്തെന്നറിയോ കാരണം എന്തെന്നറിയോ പൈസ മറിച്ച് വെറുതെ ആവശ്യമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന വടകരയിലെ ഓർക്കാട്ടേരിയിലെ ജാതിയേരിയിലെ നാദാപുരത്തെ പുറമേരിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പെങ്ങളെ ഇല്ലാത്ത ആഗ്രഹവും ആവശ്യവും പറഞ്ഞ് വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് കടമ്പാമിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങേ അബൂക്കത്താത ഓടുകയാണ് മൂന്ന് ദിനാറ് കൊണ്ട് ആർക്കാണോ ആ മയ്യത്തിന്റെ അവകാശി കൊടുക്കാനുള്ളത് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് റസൂലുള്ള മുമ്പ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂലല്ലോ അത് ഞാൻ കൊടുത്ത് വീടിയിരിക്കുന്ന നബിയെ അത് ഞാൻ കൊടുത്ത് വീടിയിരിക്കുന്ന റസൂല് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാത്ത റസൂല് ും <laughs> അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താല് കടക്കാരായി മരിക്കൂല ആരംഭ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു വഴി എന്തെന്നറിയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ മനോഹരമാണ് ഭവനത്തിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കടക്കാരായി മരിക്കൂല നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു ദാരിദ്ര്യം തരൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയുക ഇനി മദീനയുടെ രണ്ട് കരയാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് റസൂൽ ആദ്യത്തെ ഹുത്തുവ മദീനത്ത് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഹുത്തുവ കേട്ടിട്ട് സഹാബികളെ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോയി എന്താണ് ആ ഹുത്തുവയിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് മദീന മുഴുവനും കരഞ്ഞു പോര മുത്തു റസൂലിന്റെ വഫാത്ത് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഈ രണ്ട് കഥ മദീന പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കഥ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ അബൂ കഥാറയെ പോലെ 
നമ്മുടെ ഈ മയ്യത്തിന്റെ കടം ഞാൻ വീടുകൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് നമുക്കുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താലും നടത്തുമോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന പണമാണ് ആ പണം കൊണ്ട് കളിക്കല്ലേ ഇന്ന് കൂടി വന്ന പണം നാളെ കുറയും ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ പണം നാളെ കൂടും ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളെ ഇന്ന് ശരീരത്ത് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്വർണാഭരണം നാളെ ഒരു ചെമ്പിന്റെ കൂട് പോലും ധരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കുടിയിലേക്ക് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു വിടും നിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സാക്ഷി നിരത്തി ഈ സരസിന്റെ ഈ മാസത്തിന്റെ പോലീസയിൽ വന്നിറങ്ങിയ നാലാഹമാര സാക്ഷി നിരത്തിയിട്ട് ഓർക്കാത്തേരിയിൽ വന്ന ഈമാനുള്ളവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പരോപകാരം തടയാത്തവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ കാലാവധി വെച്ചിട്ട് ഒരു പവന് സ്വർണം കൊടുക്ക അലഹമുല്ലാ ഇത് പറച്ചവനാണ് ഇതിവിടത്തെ ഇവിടത്തെ തങ്ങൾക്കല്ല ഉസ്താദുമാർക്കല്ല എന്ത് പടച്ചതും പുരാനാണ് നൂറുകണക്കിന് ബ്രഹ്മക്കൾ ഓതുന്ന കുറവാരന്റെ വരസിന്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടാനാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഇക്ക കൊടുത്ത കാശിലാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കുറവാരന്റെ സ്ഥാപനം വന്നരെന്ന് പറയാ അതൊക്കെ മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കറകളെന്ന കണക്കുകളാണ് കള്ളക്കളിയല്ല പരലോകത്ത് കള്ളക്കളി നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കടം തരില്ല അള്ളാഹ് നിന്റെ മോനസുഖം വന്നാ നിങ്ങളെ കടക്കാരായില്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ബിസിനസിന്റെ കാര്യം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഇബ്രാജിക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ബീരാനാജിക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ പാസ് ഉണ്ടാകട്ടെ അബ്ദുഹാജിക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഉണ്ടായാല് നിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു പൊന്നുമോൻ അള്ളാഹു അസുഖം തന്നാൽ എഴുതി നിൽക്കില്ലേ അവിടുത്തെ വസ്തു കൊടുക്കില്ലേ ഇവിടുത്തെ വസ്തു കൊടുക്കില്ലേ സർവ്വതും കൊടുക്കില്ലേ സർവ്വതും കൊടുക്കില്ലേ എന്നിട്ട് പൊന്നുമോന്റെ കണ്ണീര് കാണുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കാതിൽ കിടന്ന കമ്മലും ആഭരണ സർവ്വതും കൊടുക്കില്ലേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാക്കടയറപ്പേ നിന്റെ അതാപ സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല അല്ല ഇവിടെ തത്വിഷൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരം പറഞ്ഞല്ലോ ചെന്ന എന്ന് പറയുന്ന നാടിനല്ലാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പത്ത് ദിവസം തോരാതെ മട പെയ്ത് പോയാല് പഠിച്ചവനെ സ്വത്ത് പോയി കൊട്ടാരം പോയി വീട് പോയി വാഹനം പോയി ജീവൻ ജീവനായ മക്കള് ഇത്ര ഉയരമുള്ള മക്കള് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനകത്ത് വെട്ടിട്ട് കൈകാലിട്ട് നിൽക്കും ആർക്കാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയാറെ ഉപ്പാന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയാറെ ഗതി കേടൽ കടന്ന് കൈകാലിട്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാക്കണയല്ലോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹ് അനുത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിത വൃത്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക സംഘാടകര് കടന്നു വരികയാണ് എഴുതുക നിന്റെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞ് ഒരു പേര് പറഞ്ഞ് ഒരു നമ്പർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു വിടുക അള്ളാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഒന്നാമത്തെ ആളാരാണ് വേഗം വേഗം എഴുന്നേക്കണ പഠിച്ചവനെ ആരെഴുന്നേറ്റാലും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഒരു പവൻ സ്വർണം മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് കൊടുക്ക കടക്കാരനായി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ ഗതി കെട്ടവനായി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ നിന്റെ ആരാബ് കുടുംബത്തിൽ തന്ന കടക്കാരാക്കല്ലേ അല്ലാ മക്കൾക്ക് അസുഖം വന്നാ കടം വാങ്ങേണ്ടി വരൂലേ കുടുംബത്തിന് അസുഖം വന്നാ കടം വാങ്ങേണ്ടി വരൂലേ ആ ഒരു ഗതി കേടി മഹത്താര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ നിലയിൽ സഹായിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല അല്ലാ ൂത്തുബിയർ <laughs> 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 മദീനയിൽ അള്ളാൻ റസൂല് ആദ്യം നടത്തിയ ഹുത്തുബ മദീനയിലെ വഫാത്ത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പറയണം വീട്ടിൽ കടം വന്ന് ഭരിക്കാതിരിക്കാൻ മുത്തുറസൂല് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മനോഹരമായ അമല് നമുക്ക് പഠിക്കണം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട വനിതാ വാലന്റേഴ്സ് ഒരു പേപ്പറും പേനയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയോ പോയിട്ട് ഒരു പവൻ പറയുന്നവരുടെ പേര് വേഗം എഴുതി എടുത്തുകൊണ്ടുവരിക ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ ആരാണ് ഈ വനിതാ ഇഫുദ് ഖുർആാൻ കോളേജിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പവൻ തരുന്നത് ഒരു മാല തരുന്നത് ഒരു മോതിരം തരുന്നത് 
വരുന്നത് ഒരു കമ്മൽ തരുന്നത് ആരും നിർബന്ധിക്കണ്ട അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്ത സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തന്ന സഹോദരിമാർ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഞാൻ ഇതാ അള്ളാഹു നിന്റെ കുർആാൻ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു വ്യക്തിക്കും കൊണ്ടുപോകാനല്ല അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യത്തോടെ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു സന്മന ശ്രമണ ഇത്തമാര് ഈ മോതിരം ഈ മാല ഈ കമ്മൽ നാളെ അനുകൂലമായ സാക്ഷി അള്ളാഹിന്റെ കോടതി ഈ പറയണം പറച്ചവനെ എന്ന് ശരീരത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഈ സ്ഥാപനം നിന്റെ കലാപ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റിയവളാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന സഹോദരിമാർ വേഗം കൊടുത്തേക്കണം മൂന്ന് സലാത്ത് മൂന്നാള് ഓരോ പവൻ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരെഴുന്നേറ്റ് മൂന്നാള് പറഞ്ഞവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവരാഗ്രഹം നിനക്കറിയാം അവരാവശ്യം നിനക്കറിയാ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ല തമ്പുരാനെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല കരുണക്കടലാരെ പടച്ചവനെ ആ മീൻ പറയുന്നവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് മൂന്നാളുകൾക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല ആദ്യ വിടുന്നത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല അടുത്ത ആളാരാണ് എഴുന്നേറ്റ് മൂന്നാളല്ലാതെ അടുത്ത മൂന്നാളുകളാരാ ബിസ്മില്ല ഈ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ലിസ്റ്റ് അല്ലാതെ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത മൂന്നാളാരാ ചോദിച്ചു വഷളാകുന്നില്ല പറയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് മതി അല്ലാതെ ഒരുപാട് നേരം ചോദിച്ച് സമയം കളയാനുള്ള ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല ചോദിക്കുമ്പോൾ താല്പര്യം ഉള്ളവർ ഇൻഷാല്ല പറയാം താല്പര്യം വരാനുള്ള വാദം മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി താല്പര്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ തെറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണ് ആ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അലഹമുല്ല കൊണ്ടുവരി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ ആ എഴുതി അലഹമുല്ല കുലൂത്തക്ക് പേർ അടുത്ത ആൾ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ വാലന്റേഴ്സ് ചെറിയ ഒരു കടലാസുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ എഴുതി കൊടുത്ത് വേഗം വിട്ടു അതാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാൾ ഒരു പവൻ കുലൂത്തക്ക് ബീർ കുലൂത്തക്ക് ബീർ നാദാപുരത്തുള്ള സഹോദരൻ ഒരു പവൻ മുക്കാട്ട് ഇബ്രാഹിം ആജി ഒരു പവൻ കുലൂത്തക്ക് ബീർ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ എന്റെയും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിനും ഓർമ്മക്കുറവ് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു പവന്റെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് പടച്ചവനെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകര് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് റബ്ബെ ഇതിനപ്പുറം എനിക്കിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല ഇതിനപ്പുറം എനിക്കിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ അറിയില്ല എന്റെ പരിശുദ്ധ കുർ ആ പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ വളർച്ച അള്ളാഹുവേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഹാസുലാക്കി എടുക്കുന്നതിൽ എന്റെ വിയർപ്പിന്റെ മണം വേണം തമ്പുരാനെ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഒരു പൊന്നുമോള് ആഫലത്താകുമ്പോ എന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം വേണമെന്ന നീയത്തോടെ എന്റെ ശരീരത്തണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വർണം വേണമെന്ന നീയത്തോടെ ഈ കൊടുക്കുന്നവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കല്ല സഹായിക്ക് അല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാളുകളെയും നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ട് തന്നു അള്ളാഹുവേ അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അറബേ അവരെ ജീവിതത്തിന്റെ വിഷമങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാഥ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്ക് അല്ല അലഹമില്ല അടുത്ത ആളാരാ തങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരും ബിസ്മില്ല ഒരു പവന്റെ ലിസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരും ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അലഹമില്ല ഇപ്പൊ വരുന്ന ഈ പരമാവധി ഇപ്പൊ വരുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അലഹമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ടുവരും അബൂബക്കർ വീക്ക് മക്കളെ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കാൻ വേണ്ടി മരിച്ചു വയ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാന് വേണ്ടി ഉമ്മാടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ദുവാസിയാൻ ഒരു പവൻ അലഹമില്ല ഫൈസൽ ഫൈസൽ മുതുവടത്തൂർ ഒരു പവൻ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഇഫുദ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ മകൻ ആഹ്ലാകാൻ വേണ്ടിയും ഭർത്താവിന്റെ കടം വേഗം തീരാൻ വേണ്ടി മാഷാഹി തീർത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ രണ്ടു പവൻ സ്വർണം രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കുലൂത്ത് വീട് പണി കൊണ്ട് കടത്തിലായ സഹോദരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പവൻ അതുപോലെ സേനത്ത് കുഞ്ഞമ്മത് കുട്ടി ഒരു പവൻ കുലൂത്തക്ക് ബീർ പടച്ചവനെ ഒരു പവൻ സ്വർണം പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സഹോദരൻ നാദാനി സ്വീകരിക്കണേയല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വേഗം പറയുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാലന്റീസുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തത് മുഴുവനും അവരുടെ കൊണ്ടുവരികയാണ
ഒരു സഹോദരൻ ഒരു പവൻ അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കറമ്പേ എരഞ്ഞോളി കുഞ്ഞമ്മദ് ഓർക്കാട്ടേരി ഒരു പവൻ എല്ലാവരും എഴുതി കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവേ ഈ എഴുതി കൊടുക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് വാൽദീസ് അവരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ വേഗം കൊണ്ടുവരികയാണ് പടച്ചവരെ നീ സ്വീകരിക്കല്ല നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അവരെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ ഒരു സ്വർണ ചെയ്യൻ അനുജന്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി എല്ലാവരെ കൊണ്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഉപ്പാന്റെ അസുഖം മാറാനും ആയുസ് വർദ്ധിക്കാനും ദ്വാരക്കണം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു സ്വർണ ചെയ്യും അവിടെ വാളിന്റെ ഉണ്ട് അവർ നോക്കി കൊടുങ്ങൾ ഇരിക്കി അവിടെ വാളിന് ഇഷ്ടംപോലെ വാളിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ചില പാരങ്ങൾ തലറങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാക്കറി ചാടിയതോ പൂച്ച വന്നതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളിലിരിക്കും അവിടെ വാളിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്വർണ ചെയ്യും തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സുരക്ക സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആ മരിച്ചുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളുടെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ വീട് ജപ്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലാകെയുള്ള സ്വർണമാണ് ലാഹുവേ കണ്ണീരാണ് പടച്ചവനെ സങ്കടമാണ് ഖുർആാനിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടവരെ സഹായിക്കണേ അല്ല അവരെ വിഷമം മാറ്റണേ അല്ല മുസ്തഫ ഒരു പവൻ അതുപോലെ ഷെരീഫ റൂഫ് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അവരെ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ല സ്വർണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തിരുന്നു ഇബ്രാജി പോലെ അതുപോലെ ഒരാൾ ഇന്ന് അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നിൽക്കണം സ്വർണം മാത്രം വാങ്ങും വേഗാവട്ടെ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ സൂപ്പി കല്ലാച്ചി അല്ലെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കിട കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആകാശം തുണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണ റബ്യ ആ സഹോദരന്റെ വിഷമം മാറ്റണേ അല്ല ഇപ്പൊ വന്ന സ്വർണമാണ് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുടെ ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കട്ടെ കുറെ സ്വർണ മോതിരവും ഒരു സ്വർണ വളയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ കൊടുത്തേച്ചുള്ളിയാലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് സംഘാടകർ ചെല്ലുകയാണ് അള്ളാഹുയുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണ വളയും നാളെയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം വരണം സ്ഥാറെ പെൺമക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി പഠിക്കാനുള്ള ബില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ആ വസ്തുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്വർണത്തിന് നീ സാക്ഷിയാണ് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊരു നഷ്ടവും കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ അവരെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്മുല്ലാസിനും എല്ലാം ഒരു വക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പവൻ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഒരു പവൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കുരു തക്ബീർ അതുപോലെ പെമ്മക്കളെ സോലിഹായ ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടാൻ വീട് പണി പൂർത്തിയാകാൻ ഭർത്താവിന്റെ ബിസിനസ് വർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സ്വർണ മോതിരം മകളുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ സ്വർണ മോതിരം അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ മക്കളെ സോലിഹാക്കാൻ വേണ്ടി മക്ക മകന് സന്താന ഭാഗി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയും ഒരു പവൻ സ്വർണം പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഭർത്താവിന്റെ കടങ്ങൾ വീടാൻ വേണ്ടി ഒരു പവൻ ഉമ്മാന്റെ കൈവേദന മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയും കടം വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒരു പവൻ എ കെ യൂസുഫ് ഹാജി ആ ഒരു പവൻ സ്വർണം കുലൂത്തക്ക് ബിയർ മകന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറാനും വാശി മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി ഒരു ഒരു പവൻ സ്വർണം ഒരു വീട് പണിയാനും ഭർത്താവിന്റെ കടം തീരാനും രോഗം മാറാനും ഒരു സഹോദരി സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദിന് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സഹോദരി സ്വർണം മോതിരം അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ ഭർത്താവിന്റെ കാലിന്റെ അസുഖം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് മാറാൻ വേണ്ടി ഈ സംഘാടകര് ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ചെറിയ സ്വർണമാണെങ്കിലും അയ്യായിരം രൂപയാണെങ്കിലും കുറച്ച് കണ്ണീരിന്റെ കത്തുകളുണ്ട് അത് ഈ വലിയ ാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിലപ്പെട്ട സമയം പോവാണെന്ന് കരുതരുത് അവരിത് വായിക്കുമ്പോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ആളിലുണ്ടാവും അത് അലഹമില്ല അവർ ആമയും പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു നടത്തി കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വാളിന്റേഴ്സുകളുണ്ട് ഒരു പവൻ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ അരപ്പവനുള്ളവർ അങ്ങനെ അയ്യായിരമുള്ളവർ അങ്ങനെ പതിനായിരമുള്ളവർ അങ്ങനെ എഴുതി നമ്മുടെ സംഘാടകരെ ഇതിലൊന്ന് ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു പരിശ്രമം അത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ അസുഖം പിന്നെ ഒരു പവൻ സ്വർണം ഉമ്മയുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ബക്കർ ഹാജി പുളിയാവ്
മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയും ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ മകന് വേണ്ടി ഒരു സ്വർണ ചെയിൽ മനോഹരമായ സ്വർണ ബ്രേസ്ലേറ്റ് അലഹമില്ല പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തൊരു സഹോദരി ഭർത്താവിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കടബാധ കടം തീരണം ഇത് കൊടുത്താൽ ഒരു പരിധി വരെ തീരും കുറച്ചെങ്കിലും പക്ഷേ അത് എലുമിന്റെ വേദിയിലേക്ക് തന്നിട്ട് മുഴുവൻ കടവും തീരണം ആ പിന്നെ കഴുത്തിന്റെ ഡിസ്ക് വേദന കൊണ്ട് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു എന്റെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി കാര്യമായി ദുരാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു സ്വർണ മനോഹരമായ ഒരു സ്വർണ ചെയ്യൻ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവർക്കെല്ലാ വറക്കത്തോളും നീ കൊടുക്കും മനസ്സിന്റെ സങ്കടമൊന്നും വരവും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അറബെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു സ്വർണവള അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ആ ജീവിതം നീ ഹൈറിലും വറക്കത്തിലുമാക്കണേ അള്ളാ മക്കളെ ആഫുദാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പവൻ അതുപോലെ ആ ജനുവരി പതിനാറ് പതിനേഴ് ആ പ്രസംഗം മതപ്രസംഗത്തിന് എന്തുണ്ട് അതിന്റെ നോക്കി തരും ഓരോന്നും പതിനാറ് പതിനേഴിൽ എന്റെ പ്രസംഗമാണ് മാഹി കുഞ്ഞിപ്പള്ളി ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് മറക്കണ്ട റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അതാണ് വിഷയം അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിയുടെ ജനുവരി പതിനാറ് പതിനേഴ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് പതിനാറ് പതിനായിരിക്കും പിന്നെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി ഇൻഷാല്ല കോഴിക്കോട് കടപ്പുറം ഭാഗത്ത് ഷംസുലുമാ നഗറിൽ ഇവനത്തിന്റെ പ്രഭാഷണമുണ്ട് മരിച്ച ഉപ്പാപ്പാക്ക് ഉമ്മാമാക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ഉമ്മാന്റെ അസുമാർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സുതക്ക പേര് പറയാത്തൊരു സ്ത്രീ ഒരു പവൻ സ്വർണം അമ്പലത്ത് ജമീല മുഹമ്മദ് ഹാജി ഇരുപതിനായിരം രൂപ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നിറവേറാൻ അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ ഇവിടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇബ്രാജി പിജയ സ്വർണം സ്വർണക്കട അടുത്തുന്ന ആളുടെ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു ഇബ്രാജി കൊണ്ടുപോകാനെന്ന സ്വർണം മൂപ്പരെ തന്നെ കൊടുക്കട്ടെ ഡയറക്റ്റും കൊടുത്താൽ പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് കഷ്ടപ്പാടില്ല നേരെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അലാലായ നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ഒരു പവൻ സ്വർണം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാൾ ഒരു പവൻ സ്വർണം കുഞ്ഞമ്മദ് ബി പി ഒരു പവൻ സ്വർണം ബാക്കി വായിച്ചു അലഹമില്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ കാശ് കൂടുതലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറെ വാഗ്ദാനമാണ് വാഗ്ദാനം എഴുതിയ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പേര് പറയാത്തൊരു സഹോദരി ഉമ്മയുടെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു പവൻ മൂസ കടമേരി ഒരു പവൻ കാമില ഈമാനോട് മരിക്കാൻ നല്ല വല്ലാത്ത നെയ്യത്ത് അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം കൂടെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പേര് പറയാത്തൊരു സഹോദരി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ആ അയ്യായിരം രൂപ ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണവള ജ്യേഷ്ഠന്റെ രോഗം ശിവാകം വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പവൻ സ്വർണം ഭർത്താവിന്റെ കടം കാരണം പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കടം കാരണം ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി മനസ്സ് പൊട്ടി ഉള്ളാഹു എന്ന് കാക്കണേ അറബേ പാപം പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കിടം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണം പേര് പറയാത്തൊരു സഹോദരി ഒരു പവൻ സ്വർണം എന്റെ മക്കൾക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പവൻ മക്കൾ ദുനിയാവിലും മാത്രത്തിലും അനാഫിയായിരുമുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പവൻ അലഹമില്ല ആ ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ഖബർ ജീവിത സന്തോഷമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വർണവള ഒരു പവന്റെ അത് മകൻ നല്ല പോലെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഡോക്ടർ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വർണ മോതിരം ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യാൻ ഹമീദ് ബച്ചിലേരി ഒരു പവൻ സ്വർണം അള്ളാഹു ആ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് അള്ളാഹു ക്ഷമ കൊടുക്കട്ടെ ആ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം വായിക്കാൻ പറ്റൂല കുറെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചെന്നുള്ള ഇങ്ങനെ നിന്നാസ് പോയി വാങ്ങുക എനിക്ക് നാളെ മംഗലാപുരത്താണ് പരിപാടി കർണാടകയിലെ അപ്പോ ഒരു വലിയ പരിപാടിയാണ് കുഴപ്പ സമസ്യയുടെ സമ്മേളന പ്രചാരണ അടുത്ത് ഒരു വലിയ പരിപാടി വെച്ചു അവരൊക്കെ പൂർണ്ണമായും വലിയ ആവേശത്തിലാണ് എന്ത് പരിപാടിക്ക് പോയാലും ഒരു അമ്പതിനായിരം ആളും എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ മനോഹരമായ സ്ഥലം അവിടുത്തെ സംഘാടകർ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നെ എന്റെ തങ്ങളെ നിന്ന് എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ വന്നതാണ് അള്ളാഹു തല അവരെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ കെ പി മുഹമ്മദ് ഉമ്മ ഭാര്യ മക്കൾ പേരമക്കൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാരക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കണേ അള്ളാ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ മനസ്സിന്റെ മുറാദ് നീ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ലിസ്റ്റ് തന്നിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ ഒരു പേര് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വലിയൊരു തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു
വോയിസ് ഓഫ് ഓർക്കാട്ടേരി എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാഹു അവരെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവ ചെയ്യാൻ ആ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഹൈറിന് വേണ്ടി മാറ്റുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു വിജയം കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടുപോയ മറ്റുള്ളവരുടെ മൗഫറത്തിന് വേണ്ടിയും പരലോകത്ത് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനോഹരമായ ഒരു സ്വർണവള പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് പതിനെട്ട് വർഷമായി അസുഖം മാറില്ല പെങ്ങളുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ യൂസുഫ് കൈനാട്ടിക്ക് യൂസുഫ് കൈനാട്ടി കിഡ്നി രണ്ടും തകരാറിലാണ് ആ ഇന്നലെ നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു ഈ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുത്തല ആഫീത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല കുറെയൊക്കെ ദുവാലിച്ച് വിട്ടുപോകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം അത് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ എഴുന്നിട്ട് പോ വേഗം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുറെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തങ്ങൾ വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആശ്വാസമാവും ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കാം അപ്പൊ സന്തോഷം ഏഹ് അതൊന്നും തുടങ്ങൂല അത് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തും തങ്ങൾ പറയാം വാത് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും എനിക്കില്ല അങ്ങനെ കൃത്രിമത്വം പറഞ്ഞ് ഇരുത്തലൊന്നുമില്ല രണ്ട് കാര്യം എന്തായാലും പറയും ഒന്ന് മദീനയിൽ നിബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഹുത്തുബ ആ ഒന്നാമത്തെ ഹുത്തുബയിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം രണ്ട് റസൂർദാണ വഫാത്ത് അത് വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് സ്പർശിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം അതൊരു കണ്ണീരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കടമ്പെന്ന് മരിക്കാതെ മുത്ത റസൂർ സഹാബത്തിന് പറഞ്ഞ ഒരു മാർഗം ഇത് മൂന്നും പറയും ചിലപ്പോൾ നീട്ടിപ്പറയും സമയം പോലെ ചിലപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയും ഏതായാലും അത് മൂന്നും എന്തായാലും പറയും അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ ഇരുന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിരുത്തൂല പോവാനുള്ളവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പോയൊരു വിഷമമില്ല പക്ഷേ ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം ഇരിക്കാനുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കാം ആമയും പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കാം ഇത്രയും വലിയ ഒരു സദസ്സ് കിട്ടിയിട്ട് ആമീൻ പറയാതെ പോയ ആളാണ് എന്ന ഒരു നിരാശ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ തോന്നരുത് ഒരു കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹ് വാങ്ങിയെടുക്കാനില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇൻഷാല്ല സന്തോഷമായിട്ട് പോവാം ഏതായാലും അള്ളാഹ് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ആ ഒത്തിരി ആളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി എന്നെ കൊണ്ട് വായിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുറെ ഞാൻ വായിച്ചു ബാക്കി സംഘാടകർ കൂടി പങ്കുചേരട്ടെ തങ്ങൾ തന്നെ ഇൻഷാല്ല വായിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് വരും ജനുവരി പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത മാസമാണ് മറന്നു പോകരുത് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്നലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പവൻ പറഞ്ഞ റിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ ഡേറ്റാണ് ഇന്നലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പവൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ് കൊടുത്തതല്ല ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷമായി ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും ഇന്നലെ പൈസ കൊടുത്ത പുസ്തകം ഡേറ്റ് കൊടുത്ത അങ്ങനെ അല്ല പൈസ കാണിച്ച ഡേറ്റ് എന്തായാലും കിട്ടൂല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരിക്കലും അതിനുവേണ്ടി ആരും ആഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ട വരുന്നവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് ഇൻഷാല്ല നിരാശ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു ഹാഫിയത്ത് ആരോഗ്യം തരട്ടെ അപ്പൊ ജനുവരി പതിനാറ് പതിനേഴില് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ എന്ന മനോഹരമായ വിഷയം കുഞ്ഞിപ്പള്ളി ഗ്രൗണ്ടിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്തും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആരോഗ്യ ആഫിയത്തം തരട്ടെ ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ ദ്വാലിസ്റ്റ് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നത് നമ്മുടെ വളണ്ടിയർ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ സംഘാടക സമിതിയിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾ ഇവിടെ നൽകിയ സ്വർണത്തിന്റെ പേര് വിവരമാണ് വായിക്കുന്നത് എം പി കുഞ്ഞുമ്മദ് ഒരു പവൻ എ വി അൻവർ ഒരു പവൻ പി ടി കെ മുഹമ്മദ് രണ്ട് പവൻ സു പി എം കെ ഒരു പവൻ റിയാസ് കുനിയിൽ ഒരു പവൻ എരഞ്ഞോൾ ഇൻസാർ ഒരു പവൻ തില്ലേരി റാഷി ഒരു പവൻ സിറാജ് അടോരി ഒരു പവൻ തുണ്ടിയിൽ അഹമ്മദ് ആറാമൻ ഒരു പവൻ കോട്ടയിൽ സലീം ഒരു പവൻ എ വി നജീബ് ഒരു പവൻ എം കെ റസാഖ് ഒരു പവൻ പുനത്തിൽ നിസാർ ഒരു പവൻ ഇസ്മായിൽ എം കെ ഒരു പവൻ പേര് പറയാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഒരു പവൻ കെ പി റഫീഖ് ഒരു പവൻ തെക്കേ പിടിയിൽ അഷ്റഫ് ഒരു പവൻ ബി പി സമീർ ഒരു പവൻ റഫീഖ് ചാത്തൂത്തിര ഒരു പവൻ ഇസ്മായിൽ എറിഞ്ഞോളി ഒരു പവൻ ഷാന റോസ്മഹൽ ഒരു പവൻ ക
മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു കുട്ടി ഹാഫിളാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഖ്യ രണ്ട് ലക്ഷം മുറുപ്പിക വലിയ പറമ്പത്ത് സൈനബ എന്ന ഒരു സഹോദരി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതേപോലെ എന്റെ രോഗം മാറാൻ മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി പതിനായിരം മുറുപ്പിക സെഫിയ എടച്ചേരി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഉമ്മർ പി പി പതിനായിരം മുറുപ്പിക എം ടി ഇബ്രാഹിം സി പി സി പി നാസിം ഒരു ലക്ഷം മുറുപ്പിക എടച്ചേരി ഇവിടെ വാർത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാഷിം സി പി ഹാഷിം മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവരുടെ അസുഖം മാറാനും വേണ്ടി ദുബായിരക്കാനും പേര് പറയാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്വർണ ലോക്കറ്റ് ഒരു പവൻ ചിറ്റ് കണ്ട് സെറീന എന്റെ മകന്റെ സംസാര ശേഷിയും ബുദ്ധിയും നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണം മണ്ടോടി സുബൈദ ഒരു പവൻ മകൻ ജോലി ശരിയാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഒരു പവൻ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും എനിക്കും എന്റെ ആംഗളമാർക്കും പഠനത്തിനും ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐശു അരപ്പവൻ രണ്ട് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ അവരെ സമീറ അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക ആയിഷ അടിച്ചേരി യാസർ ചാലിൽ പതിനായിരം ഉറുപ്പിക അടിച്ചേരി ആറങ്ങോട്ട് മയ്യന്നൂർ പാത്തു ഹാജറ നബീസ കുന്നമ്മൽ പതിനായിരം ഉറുപ്പിക കദീഷ കളരിപ്പറമ്പ് നെല്ലാച്ചേരി ഒരു പവൻ അലർജി രോഗം മാറാനും നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണം റഹീമ ഫൈസൽ ആയിരോടി ഒരു പവൻ രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യത്തിനും ആഭ്യത്തിനും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം കടം വീടാൻ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണം ഒരു പവൻ ആയിഷ പൊതുവാൾ കണ്ടി ഒരു പവൻ എന്റെ അജ്ജും മുംബ്രയും സിയാറത്തും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരം ഉറപ്പിക്കുക മക്കൾക്ക് സാലിയായ ഇമാനുള്ള ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹംസ കെട്ടി ഒഞ്ചിയം ഒരു പവൻ പേര് പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീ ഒരു ഒരു പവൻ ഹസീന ഒരു പവൻ അയ്യായിരം രൂപ കണ്ണൂക്കർ അസുഖം സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ കിഡ്നി അസുഖം സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക ഭർത്താവിന് നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും വീട് പണി വേഗം പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയും മക്കൾ നന്നായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ നല്ല മാർക്ക് വേണ്ടി പാസ്സാകാനും ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മോതിരം മരിച്ചുപോയ മക്കൾക്കും ഭർത്താവിനും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ പേര് പറയാത്ത ഒരാൾ അയ്യായിരം മുറുപ്പിക അബ്ദുൽ സലാം ഇരുപത്തയ്യായിരം മുറുപ്പിക എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പഠിപ്പിനും മാതാപിതാക്കളുടെ ദീർഘായുസിനും മലാലായ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കുമ്മാക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ മോതിരം ഒന്ന് ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ത്രീ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക എന്റെ മോൻ എത്രയും വേഗം ഗൾഫിൽ പോവാനും ഒരു അലാലായ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ത്രീ ഉമ്മാന്റെ കഴുത്ത് വേദന മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ സ്വർണ മോതിരം എനിക്കും ഭർത്താവിനും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ പേര് പറയാത്ത ഒരു സ്ത്രീ രണ്ട് കമ്മൽ അകവളപ്പിൽ റസീല രണ്ട് കമ്മൽ അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനും വേണ്ടിയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറാൻ നിഗലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സഹോദരി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വർണ്ണ മുതിരം 
പേര് പറയാത്ത സ്ത്രീ ഒരു മോതിരം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകാനും ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യുക എന്റെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണം ഉസ്താദ് അജ്ജിന് പോകാനും ഉപ്പാന്റെ കവിടം വിശാലമാകാനും വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്കും ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാനും ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വള വളണ്ടിയറായി നിന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി അവസ്മാരത്തിന്റെ സുഖക്കേട് കാരണം വീണു ആ രോഗം ഷിഫയാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാം കുന്നുമ്മൽ താഴക്കുനി സാബിറ വള്ളിക്കാട് ഇമാനോടുകൂടി മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭവൻ ഒരു ഭവൻ സ്വർണം രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ ക്യാൻസർ രോഗം മാറാനും എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവാനും വേണ്ടി ഫസീന മത്തത്ത് മകൾ നാദാപുരം ഒരു ഭവൻ സ്വർണം ഖുറാൻ ഇപ്പത് പഠിക്കുന്ന മകൻ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാനും അവന്റെ താമസം വഴിയും പേടിയും ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാലാവധിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പവൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പവൻ ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം എന്തുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പവൻ ഉസ്താദ് എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി വിഷമത്തിലാണ് മകന്റെ ജോലി ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യണം ഒരു പവൻ മക്കളുടെ രോഗം മാറാൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പവൻ ഓ ഓ സി സെഫീറ വളയന്നൂർ കുറ്റ്യാടി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉറപ്പിക്കുക പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ത്രീ സ്വർണ്ണപ്പവൻ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭർത്താവിനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞമ്മ ദശ പെരിങ്ങത്തൂർ പനി വന്ന് തലക്ക് ബാധിച്ച് ഏത് ദിവസമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നു എന്റെ മകന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യണം മരിച്ചുപോയ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കാനും ഉസ്താദ് പ്രാർത്ഥിക്കണം മക്കളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പുത്തൻപുരയിൽ ബഷീർ റഹറാമല ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക പേര് പറയാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മോതിരം എന്റെ മകന്റെ കുറുവാൻ ആഫിദ് വേണ്ടി ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ആയിരം ഉറുപ്പിക അഫ്സത്ത് പെരിങ്ങത്തൂർ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാനും മക്കൾക്ക് സ്വാലിയായ ഭർത്താവിന് കിടന്നും ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ത്രീ പേരില്ല പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുക അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന എന്റെ മകൻ അയറായതും ഭർത്താവിനെയും കുടുംബത്തെയും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാം ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ തിരുവനന്തപുരം ആർസിസിൽ ചികിത്സയിലാണ് പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ മക്കളുടെ അവസ്മാര മാറാൻ വേണ്ടി വളണ്ടിയർമാരായ ഒരു സ്ത്രീ ഇരുപത് വർഷമായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മക്കളായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യുക വളണ്ടിയറായ ഒരു സ്ത്രീ തടിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകന്റെ ശ്വാസം മുട്ടൽ മാറാൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പവൻ അസീന കാഞ്ചനമുള്ള പറമ്പത്ത് ഭർത്താവ് നല്ല ജോലി കിട്ടാനും സ്വാലിയായ കുട്ടി ജനിക്കാനും ഒരു വള ഞങ്ങളുടെ മകൾ അന്ന ഉയർന്ന പാൻക്രിയാസ് രോഗത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിയായ മക്കളായി തീരാൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുതുപടത്തൂർ അഫ്സത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണമോതിരം വില്ല അമ്പാച്ചേരി മൂസ വില്ലാപ്പള്ളി ഒരു പവൻ രോഗം മാറാനും അജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാം അഞ്ചു വയസ്സുള്ള നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി മസുഖത്താൽ വിഷമിക്കുന്ന സ്ത്രീ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അബ്ദുള്ളാജി കുന്നുമക്കര ഒരു പവൻ പുതുശ്ശേരി അബ്ദുള്ളാജി കുന്നുമക്കര എന്റെ മകന്റെ അസുഖം മാറാൻ ഒരു മോതിരം ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവസ്ഥ അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള പല പാലിച്ചേരി അബൂബക്കർ കുന്നുമക്കരക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യുക മഹമൂദ് മേക്കോത്ത് പേറാമല നസീമ പി ടിയിൽ ഒരു പവൻ അബ്ദുൽ കരീം പതിനായിരം ഉറുപ്പിക ഭർത്താവിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക ഒരു സ്ത്രീ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം സിദ്ദീഖ് ആയാട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പിക അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പവൻ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക സിദ്ദീഖ് ഇ കെ വള്ളിക്കാട് അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക ഉസ്താദ് എനിക്കും ഒരു അവരാ ഒരു മോതിരം മക്കളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പേര് പറയാത്ത സ്ത്രീ റൈഹാനന്ദ് കരിയാട് ജമീല ഒരു പവൻ എന്റെ മകന്റെ ജോലി കറ്റുമോ 
പേര് പറയാത്ത ഒരു സ്ത്രീ മകൾക്ക് അവസ്മാരം മാറാൻ വേണ്ടി പത്തിയാക്കി സിബനിന്റെ പൈസ ഒരു കുട്ടി മിസ്സായിട്ടുണ്ട് വഹിയാനത്ത് കരിയാർ അലർജി രോഗം മാറാനും നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാനും ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഇരുപതിനായിരം മുറുപ്പിക്ക പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ രോഗം മാറാൻ ഇമാനുണ്ട് ദുവാ ചെയ്യാനും പേര് പറയാൻ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം കാതിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അയ്യായിരം മുറുപ്പിക്ക മകനെ ആഹ്ലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മാൻ്റെ അസുഖം ഒരു വള ഒരു ലോക്കറ്റ് ഒരു മോതിരം ഒരു മോതിരം ഈ മുജി ബോർക്കാട്ടേരി പതിനായിരം മുറുപ്പിക്ക മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യുക ഒരു വള സ്വർണ്ണ മോതിരം ഒരു മോതിരം മരിച്ചു എപ്പാക്കും മാക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു മോതിരം ഒരു വള വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ ഹാജി മുതുവടത്തൂർ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുവയൽ കുനി ആമിനാന്റെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പൊതുവയൽ കുനി കുഞ്ഞാമിനയുടെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം മുറുപ്പിക ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭവൻ എ വി കുഞ്ഞാമി എന്റെ രോഗശമനത്തിനും സ്വാലിഹായി മരിക്കാനും ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ വി കുഞ്ഞാമി ഒരു മോതിരം പതിനായിരം മുറുപ്പിക ഒരു സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടിയെ ഹാഫിളാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് രണ്ട് ലക്ഷം വലിയ വറപത്ത് സൈനവ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സ്ത്രീ അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഒരു ഭവൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഭവൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഭവൻ ഒരു സ്ത്രീ പത്തിയാക്ക് സിമെന്റ് കെ എൻ കെ മറിയം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭവൻ ഒരു സഹോദരൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഒരു സഹോദരി അറുന്നൂറ് മുറുപ്പിക സ്വർണം പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ടി കെ ഇബ്രാഹിം ബാജി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മുറുപ്പിക കെ പി മുഹമ്മദ് ഉമ്മ ഭാര്യ മക്കൾ പേരമക്കൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു അയ്യായിരം മുറുപ്പിക രണ്ടായിരം മുറുപ്പിക യൂസഫ് ചാരന്റെ വിട അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മോതിരം രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു കോയിൻസ് കടം തീരാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുസ്തഫ പെരിങ്ങത്തൂർ കിടഞ്ഞോത്ത് ആയിഷ ഒരു ഭവൻ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഭവൻ ഒരു മോതിരം പുത്തലത്ത് താഴക്കുനി മുഹമ്മദ് പുത്തലത്ത് താഴക്കുനി ലില്യാസ് അയ്യായിരം മുറുക്കുക ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മോതിരം ഒരു ഭവൻ സീനത്ത് കുനിയിൽ ലോർക്കാട്ടേരി ഒരു ഭവൻ ഒരു മോതിരം ഒരു മോതിരം അറുന്നൂറ് റുപ്പിക ആയിരം മുറുപ്പിക പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം അൻപതിനായിരം മുറുപ്പിക പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ബിസിനസ്സിൽ വർക്കത്തിനും മക്കളുടെ പഠിപ്പിനും ജോലിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അൻപതിനായിരം മുറുപ്പിക അടിച്ചെടുത്ത് ഡി ആർ റൈസ് അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഒരു സ്ത്രീ കൈയും കാലും വേദന സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അയ്യായിരം മുറുക്കുക പൈസ ഉണ്ട് നൗഷാദ് ബാക്കി ഉസ്താദ് മഹമ്മൂദ് ബി കെ എന്റെ മകൻ മുജീബിന്റെ അസുഖം മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യുക സുബൈദ ഒരു മോതിരം നാലു മാസം കൊണ്ട് കടം പീടാനും രോഗശമനം രക്ഷപ്പെടാനും വേണ്ടി അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഒരു ഭവൻ മുക്കാട്ട് ഇബ്രാഹിം മാജി ഒരു ഭവൻ സഹോദരി ഒരു വള മാതാപിതൃ സ്ത്രീ ഒരു ഭവൻ 
ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പിയ കേസ് ഒരു സ്ത്രീ എന്റെയും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിനും എനിക്കുള്ള ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പിക അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഭവൻ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഇവിടെ പുറമേരിയുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റാഷിദ് മുനിയർ തെരുവത്ത് കയറാമല പത്തിയാക്ക് സിമെന്റ് എന്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി രോഗം ചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം വിമാനോട് കൂടി മരിക്കാൻ ആയിരം മുറുപ്പിക ഒരു വളണ്ടിയറായ സഹോദരൻ രണ്ടായിരം മുറുപ്പിക നൂറ് റുപ്പിക അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ക്യാൻസർ രക്തസ്രാവ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് റുപ്പിയ ഒരു സഹോദരി ആയിരം മുറുപ്പിക അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക ഒരു സഹോദരി ഒരു അരിക്കത്ത് മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കുമാക്ക് വേണ്ട പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു ഭവൻ ഒരു മോതിരം ഒരു വള ഒരു മോതിരം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മോതിരം ഒരു വള ഒരു സഹോദരി എന്റെ കണ്ണിന്റെ അസുഖം മാറാൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മോതിരം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മോതിരം ഒരു പവൻ ഒരു പവൻ ഒരു സഹോദരി ഒരു മോതിരം സഫിയ കണ്ടത്തുപുറം പേറാമല ഒരു പവൻ അയ്യായിരം മുറുപ്പിക മരിച്ചു എപ്പാക്ക് വേണ്ടി മാൻ പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു പവൻ ഒരു പവൻ ഒരു പവൻ ആയിരം മുറുപ്പിക ആയിരം രണ്ടായിരം അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ആയിരം മുറുപ്പിക അയ്യായിരം ആയിരം റസിയക്ക് കുട്ടോത്ത് അയ്യായിരം മൈമൂന വില്ലാപ്പള്ളി കൊളത്തൂർ റോഡ് രണ്ട് പാദസാരം ഒരു സഹോദരി കടമ്പിടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹോദരി വള ഭർത്താവിന് ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അച്ഛന് പോകാൻ ദുവാ ചെയ്യണം മക്കൾക്ക് നല്ല ഉദ്യാപനം കിട്ടാൻ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ ആസ്യ എന്ന സഹോദരി ആയിരം മുറുപ്പിക സൂപ്പി കല്ലാച്ചി ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു സഹോദരി ഒരു കോയിൻസ് വീട് പണി തീരാൻ ഒരു പവൻ ആസിയ കാന്തലാട്ട് മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് കെ എൽ പതിനെട്ട് അൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വണ്ടി ടൗണിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇരുപതിനായിരം മുറുപ്പിക അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഒരുപാടുണ്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് റുപ്പിക സൂപ്പി കല്ലാച്ചി മക്കളുടെ സാലിയ സഹോദരി ഒരു പവന്റെ ഒരു വള പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വള ഒരു സ്ത്രീ അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഒരു സഹോദരി ഒരു മോതിരം ഒരു വള ഒരു മോതിരം ഒരു പവൻ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കും മാക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുറുപ്പിക മകന് ജോലി ഇമാൻ സേനാ രാജി ഏഴായിരം മുറുപ്പിക ഒരു ചെക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ട് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ വൃത്താത് എല്ലാ നീയത്തും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്യും കാട്ടിൽ മൊയ്ദുവാജി അടച്ചേരി പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉറുപ്പികയുടെ ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്ത് തന്നിരുന്നു
കേൾ പതിനെട്ട് അൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് വണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും വടകരയിലുള്ള ഇസ്മായിൽ എന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അലഹമില്ല പ്രഭാഷണം ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി പ്രസവത്തോടുകൂടി മരണപ്പെട്ടു പോയി അടുത്ത ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വാഴ്ചനെ അറിയിച്ചു അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് ആ സൗഭാഗ്യം ഈ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആറ് ദിവസം പ്രായമായ ഒരു കുട്ടി തലച്ചോറിന് കാര്യമായ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് വിംസു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാഴ്ചയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവുമായി പിണങ്ങി കഴിയുന്ന ഒരു സഹോദരി സിഹറു കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയതാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വളരെ സങ്കടത്തിലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നാദാപുരം വടകര ഓർക്കേട്ടേരി ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സിഹറിന്റെ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ശരിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുട്ടയിൽ എഴുതും തകട് കുഴിച്ചിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന കുറെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് സിഹിറ് എന്നത് ഏഴ് വൻഭാവങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഒരിക്കലും അത് ആര് ചെയ്താലും അവര് രക്ഷപ്പെടൂല എന്നുള്ളത് ചരിത്രം തെളിവാണ് ഒരിക്കലും ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും രക്ഷപ്പെടും ഒരു അമലും ഉള്ള സ്വീകരിക്കൂല വൻപാവമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പണിക്ക് ഒരാളും മെനക്കെടരുത് അത് ഏൽക്കുമെന്നത് അത് സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് അതിനെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല അത് പിശാജ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിശാജ് ചെയ്യുന്നത് ഏൽക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പലരും നിസ്കരിക്കാത്തതും വിവാദ ചെയ്യാത്തതും അപ്പോ ആ സഹോദരിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുടുംബപരമായ പ്രയാസം അള്ളാഹു എന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ പിന്നെ നാലു വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഒരു പ്രത്യേക തരം രോഗം ഒരു ചലനവും ഇല്ല വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് അങ്ങനെ നീറുന്ന നൂറുകണക്കിന് നൊമ്പരത്തിന്റെ കത്തുകൾ അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അബ്ദുള്ള ഹാജി മുതുകടത്തൂര് അലഹമില്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപ കല്ലിന്റെ അസുഖമാണ് അത് മാറിക്കിട്ടണം പല മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴും അതിന് മാറ്റം സലാത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മുഹമ്മദ്ലാഹുവെ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് റബ്ബേ അതിന്റെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് സുരക്കയുടെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ സങ്കടവും ആ നൊമ്പരവും എല്ലാം അള്ളാഹു അവലുഷന്റെ സുരക്ഷ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്ന ബാക്കി എന്നെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കണല്ലേ ഇനി വായിക്കൂല സിദ്ദീഖ് ഇതൊന്നും വായിച്ച് തീരൂല നിങ്ങളെ എങ്ങനെ തീരാനാ സിദ്ദീഖ് പുന്തൽപുരയിൽ സോലിഹായ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കടങ്ങൾ തീരാൻ വേണ്ടി ഈ അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹുത്താല ഈ സുധകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അയ്യായിരം രൂപ ഒരു സഹോദരി പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വായിക്കും രണ്ട് ഇത് മംഗലാപുരം വരെ എത്തുന്ന വണ്ടിക്കാതിരുന്ന് വായിച്ചാലും തീരും എങ്കിലും ഒരു വലിയ സങ്കടമായത് കൊണ്ട് ഈ കത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കണ്ണേറ് പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വായിച്ചിട്ട് കാര്യമായി നാളത്തെ വലിയ സദസ്സിന് ദ്വാരക്കും ഇന്ന് ഈ ആവശ്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല ദ്വാരി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ ഇഫുദ് ഖുർആാൻ കോളേജിന്റെ ചെലവിലേക്ക് വലിയ പറമ്പത്ത് സൈനവ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യമായി ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി കാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഹാഫലാകുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിന്റെ തണലും പ്രകാശം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇവിടെ കൊടുത്ത ഒരു നാണയത്തൊട്ട് പോലും കുറവ് വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആരംഭ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളുടെ മദീനത്തെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ചുരുക്കം ചിലവാക്കുക തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ കണ്ണീരോടെ ആവസീയത്ത് വേറൊരു സഹോദരൻ ഒരു പവനൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയും രോഗവുമാണ് ആ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പരമാധികാരിയായ റബ്ബു ആ വിഷമം മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ മകനെ ഒരു കേസിൽ കുടുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കം അള്ളാഹു 
ആ സഹോദരനെ ഉൾപ്പെടെ ദുനാ സഹോദരനെ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത തെറ്റും ചെയ്യാത്ത തെറ്റുമായി ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കുറ്റവാളികളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു നീതി കാണിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്രയും പെട്ടെന്നുള്ളാഹു സംജാതമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് കാര്യമായി ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇപ്പൊ സംഭവം ഇപ്പൊ കഴിയും ഇരുപത് കൊല്ലമായി സന്താന ഭാഗ്യമില്ല കണ്ണീരിലാണ് നമ്മളെ വാളണ്ടിയറിൽപ്പെട്ടവരാണ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തങ്ങളോട് എല്ലാം മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുപോയതാണ് എന്ന് ആരും കരുതരുത് നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കാക്കണം ഒന്ന് പാതിരാ സമയമാണ് ഒത്തിരി ദൂരത്തേക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് പോകാനുണ്ട് എം എമ്മിൽ പഠിക്കുന്ന അൻഫാസ് എന്ന കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി രോഗിയാണ് രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചാക്ക് സിമെന്റ് ഇഫുദ് ഖുർആൻ കോളേജിന്റെ ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അലഹമില്ല നടക്കട്ടെ അള്ളാഹു ജയിപ്പിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല കുറെ ദുവാലിസ്റ്റുകൾ ഇടയ്ക്ക് അതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളത് പൊരുത്തപ്പെടണം അതിനെ ഒരു തുരുപ്പു ചീട്ടായിട്ടെടുത്ത് നാളെ ഇനി നമ്മുടെ ഓർക്കാട്ടേരിയുടെ പരിസരത്ത് എല്ലാവരുടെയും വായിച്ചു ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് വായിച്ചില്ല ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ സിമ്പിളായി നടക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ബാക്കി ഇവിടെ വന്നു പോയ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഫിത്തിന നടക്കില്ല ഫിത്തിനെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നത് നമ്മുടെ മതത്തിലാണ് പള്ളിയുടെ നടയിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഇടിച്ചു കയറിയാൽ മാത്രം മതി സർവ ഫിത്തിനെ നടക്കും സർവ അടിയും ബഹളും ഒക്കെ നടക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് തെറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് മാറി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ മാരി ചായ കുടിച്ചു ആ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചില്ല ഈ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു എന്തിനു വെറുതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകണം അതിന് നിൽക്കാതെ ഒരു നന്മ വളരട്ടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അതൊക്കെ അലഹമില്ല നമുക്ക് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ അവകാശപ്പെടാനുള്ളതാണ് ഇത് ആരും സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോ ഒരു പവർ ഉണ്ടാവും സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോ ഒരു പവർ ഉണ്ടാവും അത് കാണുമ്പോ നല്ല സുഖ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ അത്ര നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ കാണുമ്പോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി അയാൾ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ നല്ല രസ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അത്ര വലിയൊരു സുഖം പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അവർക്ക് ഉണ്ടാവൂല ശരിക്ക് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും രണ്ടു വർഷമാണ് ഉമറദി അള്ളാഹുവിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഒരു സഹാബി അദ്ദേഹത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു ഖബറിന്റെ അകത്ത് രണ്ടു വർഷമാണ് അത്രേ ഖിലാഫത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തത് അനീതിയുടെ ഒരു കറ പിരളാത്ത ഭരണമായി രണ്ടു വർഷം അതിനെ കുറിച്ച് വിചാരണ നടത്തി അത്ര അള്ളാഹു നമ്മുടെ പള്ളി പരിപാലക സമിതി പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ നടക്കണണ്ട എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഒക്കെ നടക്കണ പോലെ വലിയ പവറായിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഒരുകി ഒലിക്കും ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിമാനം പറയുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് കൂടി മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഏറ്റെടുക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് യോഗ്യരായവരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് യോഗ്യത നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നടത്തിയേ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ തലയിലാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഏതായാലും അലഹമില്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും കേൾക്കുന്നവരാണ് അത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിനും ഉണ്ടാവും അത് നിർബന്ധമാണ് ഞാനൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിയില്ല അള്ളാഹു ഒരു ക്ഷമയും ഉസ്താദുമാരുടെ ഗുരുത്വവും തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നില്ല അത്രക്ക് നാണം കിട്ടുപോകുന്ന ആരോപണങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാ വാട്സപ്പിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളു നിറഞ്ഞ് കവിയാണ് പക്ഷെ അതിനൊന്നും മറുപടി കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ മഞ്ഞും കൊണ്ട് പാതിരാത്രി വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ മടയന്മാരായ കുറെ കുരയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നതിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നന്മയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരും അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ ഉലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ മദീനത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം പറഞ്ഞു വെച്ച ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി പോകാം കടം വരാതെ മരണപ്പെടുന്നതിനുള്ള വഴി നമുക്ക് പഠിക്കാ
الذي يفاض على عباده النعما يمن تدعي نعمة بريئة بتوستار ما أنا خطب بيودن نبوله الله عند رسول صلى الله عليه وسلم ما تنقل وننا متى خطب بيك تدعك نقولي كي يا أنا آه وننا متى خطب بيك تدعك نقولي شو وننا مت رسول فرثان ما هم برا نوا كندلو يمن مدينة يدا مان نمود برن ديرم نكنيرم ده إيه تبو ملي وننا متى كذا يا أنا عرم برسول برأي نبا من استطاع يقي وجهه من النار آلك تنم نرقى مندلو آلك تنم نرقى برنا من نار كنجل ما قره مندنجل عرم برسول برأي نبا لو بشكي تمبرتم فليفل ورقار كي ورقير مطر آلك ورقى تاننجل سيدو غلقا عد نرقى تنم نشد دمان عرقى دا پت وران دا سيگر چت ورطن دا نار ننك نرقى ملاف ترولم نمتين محمد مصر موسیقی Ninggalu bujari kita tidak ke ustara ayat parayaan yang resol lu. Yang mana arti lu, yang mana bintil lu. Anak ke mana untuk berisod ikan. Usaha tu baca lagi saudara kau dengan yang ada. Adz ninggalu bodi berita ni kaji pun tidak. Ninggalu orang parayaan itu jangan cikir lengan. Ninggalu ke gitu itu nak karya. Yeru bah diri tu siksa yang ini ke gitu. Wazali imam ini hil vekta ma iridi bercerita. Kalau cakap kaji pun tidak. Ninggalu orang saudara kau jangan 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 nak beranjal. Adz mulia kemar istawan itu ni kau dengan kami semua bersih lah beri wajan cundu arah kau dengan jangan awal itu nak tu ilah. Awal itu betulnya mohon tidak. Yang itu betulnya orang biar beri nahlin dia mana jangan anda sahaja dengan pergi le. Ayu VCM pada ini cuma terakhir ini orang ini pinne sama sahaja dengan samel nama ini bandar putih. Nama kita dengan yang lain dalam mana korang cuci tadu mari nabil putih virus VC ulupade. Emani kau kari ya. Awal itu putih betulnya beri jadi anda sahaja dengan mohon tidak dengan lalai jawab dan kai mana kau beri putih ada. Anak itu orang ini pun ada. Adakah kita nama dengan ceri yang tergaji ya? Aduh, ini resol ini, nama kita betul tak kan ada kumbu. Pinne ini orang orang baru ni pun mau lihat kan mari pergi sahaja. Ia adalah dance semua dalam itu sama sekali ada. Madalah pinne mau lihat ni dance lagi, dance lagi orang orang itu berani. Mau lihat tu batang kan ini ada. Ia mau lihat tu orang mau lihat ni ada. Le, ini adalah ini perlu kita patah. Saru ini baru. Baca ni baru yang matram buat. Baca orang orang itu dohni osa. Janda pergi mula beri mau lihat tu orang ni berum patah. Ia mau lihat tu lebih baik tu, selayat tu, khabi tu, khati tu, ceri tera tu, kandi ini ceri oke. Anak muda di dalam rabi lalu lalu nada nala tu pun nyentuh dengan yang orang sama semua kari tidak ada Allah tu fikir dari mara gitu. Apa Allah dan Rasulu beranjo, ninggal ke nerek tinggi nerek sebadan, orang kari kayu orang kiri orang petanan kiri. Ninggal orang perisrami kanam. Hati mara di Allah pun beranjo ya Rasul Allah. Kari kayu orang kiri boleh minat lalu nabi ekodkan. Indah biru indah mumbi lembam nak ini itu mana bawa perut baru ke udah kan? Karya kayu udah kiri boleh mila. Allah anda Rasul beranjak Fatima. Unda ayam nari ni bawa perut baru ke dengan kuda tadi le. Unda ayam nari bawa perut baru ke dengan kuda tadi le. Adu kan dah le ini punya mule. Windu mana ke udah kan? Ia ada mana de. Anggaran paraya ambat tu mana wujud kudum bumb nama ke wadah gerai le kan ambat tu. Allah ini sahaya kan? Ia dalam buriane. Uribad ada gelan de sahaya kuna beri. Anda haji, anda pernah ini dengan kita madrasah seorang kemudi lek adi munda air ini beri alat. Nyalan pernah ni tender itu sahaja ini sahaja yang pernah ni tender alhamdulillah. Nalai mana seorang cedih alat. Beri ini le peribar ini jipas bunyak tu lah cedih alat. Riasa anda pernah ini kunjung perli ini beriya perta sahaja dengan ini. Mai ini hari tu boleh teri pawa perta kugira amat ini uli ini uli. Uri sahaja alat sahaja dengan ini video kecik uli kanam. Allahu be, adi ini celebu mudi beri beri teri teri. Uri kalad teri teri tak kuri lek kecik teri. Duaaram na po, abi idukkan agir hikum na kudu mati le ponnya mombar nyustara ini kan abi idukkan na ini kan abi idukkan na de Allahu be, caj budu ta bi tele kejam na asa ho dar inde umma yerangi wan nyustara ini kemen de ponnya mohon mana benda bi idukkan na Allah, anggani yaptra karunya tin de perbuat tenengalan KMC C de perbuat tegarund, bahari ini jana adi ma yaprasengat tinibole pa ambadu bayi turahima. 
അമ്പത് ബൈത്ത പാണക്കാട് പാണക്കാട് ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അധികരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ ദമ്പുരാനെ തളരേത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആക്ഷേപത്തിന്റെ ഹസ്തങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ മുത്തറസൂല് വഴിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരന്ന യത്തീമനെ വാരിയെടുത്ത് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പെരുന്നാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നു മോനെ പോലെ കുളിപ്പിച്ചുരുക്കി വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആ മാതൃക മറക്കാര വടകരയിലെ ഓർക്കാട്ടേരിയിലെ ജാതിയേരിയിലെ പുറമേരിയിലെ മാഹിയിലെ നാരാപുരത്തെ കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആറു കുട്ടികളെ പോലെ ഇടനെറ്റി വരിക അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് തക്കവയുള്ളവരാണ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് മദീനെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് മുത്തറസൂലിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ദിനം അത് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല വഫാത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷെ വഫാത്തിന്റെ രംഗം മാത്രം പറയാൻ അത് അത്ര ഇമാനുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന സംഭവമൊന്നുമല്ല നബിതങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന് കഴിയില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കലബ് പൊട്ടിപ്പോകും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ തന്നെ കരയിൽ എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ റബീ ലെവൽ ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ചില വരികൾ ഓർക്കുമ്പോ ഓർക്കുമ്പോ കരഞ്ഞു പോവാണ് ഓമന മോഹമ്മദീനെ ഓത്തിനില്ല ഓമനിക്കാൻ ബാപ്പ വേണം ബാപ്പ ജീവിപ്പില്ല ആമിനാ ബീവിന്റെ കൽവിൽ മുമ്പരം പേരൂത്ത് ആറ്റലായ മോനെ ഓർത്ത് വേദന കോരു ഏറ്റ ദുഃഖം കാട്ടിടാതെ ഓമനി ചണച്ച് ആമിനാദി പൂമകനിൽ ചുംബന മണച്ച് അത്തനിൽ തൻ മുത്തുമോനെ ആറ്റു നോറ്റ് പോറ്റി ആമിനാദി പൂമകനെ ആശയോടെ തീറ്റി അങ്ങനെ കാലം കഴിയും കാലമൂരു നാളിൽ ആമിനാദിയും മകനെ വിട്ടുപോയി മണ്ണിൽ ആരുന്നില്ലാതേകനായി ഭൂമിയിലുള്ള ആറു വയസ്സായ കാലം ആറ്റലം നബിയുള്ള ആരും ആരും ഓമനി ചില്ലെങ്കിലും വളർന്നോ ആട തന്നിൽ ആടുമേച്ച കുഞ്ഞു മോൻ വളർന്നോ ഓത്തു പള്ളിയിലോതിയില്ല എങ്കിലും ആ ബാലൻ ഓർത്തിടാതെ പോലുമൊറ്റ കള്ളമോതി അള്ളാഹുവേ പണച്ചവനെ കണ്ണീരും ന മനോഹരമാര വഴിപ്പാറകൾ പറയാനും പാടാനും കഴിയില്ല എന്റെ മുത്തു റസൂരിന്റെ മദീനയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആശിക്കിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക അള്ളാഹുവേ പണച്ചവനെ ആ മുത്തു ഹബീബിന്റെ വഫാപ്പ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ആകാശം കരഞ്ഞു പോര ഭൂമി കരഞ്ഞു പോര പർവരം കരഞ്ഞു പോയ അരണാ എന്റെ മുത്തു റസൂർ വഫാപ്പ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു പിടിച്ച ആളുമായി എനിക്ക് പരിചയമില്ല എന്നെ ചവിട്ടി ഭരിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കാൽക്കീഴിൽ നിനക്കു ഞാൻ മുത്തം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വാരിക്കൊണ്ട് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുത്ത റസൂലില്ലാത്ത മദീന എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരം കൊണ്ട് തിരിച്ചു നടന്നു പോയാ കണ്ണീര് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മദീനയാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖം തരുന്നത് അവിടെ എത്താൻ ഈ ഭാഗ്യം തരണയല്ല ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഈ സരസിൽ ആരാണ് മദീന കാണാത്തവരെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കൈയുയർത്തിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞവരെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞവരെ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാ മാസത്തിന് മുമ്പുള്ള ഷൈബാ മാസത്തില് 
പത്തു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പത്തു സാധുക്കളാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ മദീന കാണിക്കാൻ വിടാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ തൗഫീക്ക് തരണേ അള്ളാ ഒരാളെ വിടുന്നത് എന്റെ ചെലവിലാണ് ബാക്കി ഒൻപത് ആളുകളെ കേരളത്തിൽ ആര് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ചിലവില് അള്ളാഹുവേ ഈമാനുള്ള നല്ല മക്കളെ മദീനത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് റസൂർഫിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് പൊട്ടിക്കറിയാൻ വേണ്ടി അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അതിന് മനസ്സ് വെക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ സാധുക്കളാരെ ഉമ്മമാരുപ്പമാര് ഇവിടെ കരമുയർത്തിയ പാവപ്പെട്ടവരവർക്കൊക്കെ മക്ക കാണാറ് മദീന കാണാറ് നീ മരണം കൊടുക്കല്ല അല്ലാ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാഹുലി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇടയിൽ വെച്ച് ലാസ്റ്റ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കടം വരാതെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതെ ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി അള്ളാഹിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കയറിയാ എവിടെങ്കിലും ദൂരെ യാത്ര പോയവരായിരിക്കാം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു മതപ്രസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട് അടച്ചിട്ട് പോയതാ വീട് വന്ന് തുറന്നാൽ ആദ്യമായി വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ ഉടനെ അസ്സലാം വാലേക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയും ആള് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അസ്സലാം വാലേക്കും വറഹമത്തുല്ലാ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയാം അത് സുന്നത്താണ് ഏ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞപ്പോ തട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു കള്ളം വാലേക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കള്ളനെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും കള്ളനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞു അസ്സലാം വാലേക്കും വറഹമത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ വീടെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പൂട്ടിയാ പിന്നെ വീടിനകത്ത് ആരും കയറില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഭവനം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് ഇപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിച്ചത് നിങ്ങളോട് പറയാതിരുന്നത് ഉറങ്ങണ്ടേ അരയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരോടും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാരും വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോ രാസിന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫിന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും നവാസിന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കുമ്പോ പിന്നെ അതിന്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ ലോഡ്ജിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാണയത്തോട്ട് ഞാൻ കിടന്ന റൂമിന്റെ വാടക കൊടുക്കുക സംഘാടകരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയില്ല മരിക്കുന്നത് വരെ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കാശിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നോടൊപ്പം ഉള്ള കൂട്ടുകാരുടെ കാശിലായിരിക്കും അപ്പൊ പയ്യൻ ഒരു വാദിന് പോയപ്പോ നമ്മൾ താമസിച്ചു അലഹമില്ല അതിന്റെ ഫുൾ ചെലവേറ്റെടുത്ത ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ള കൂട്ട് സംഘാടകരൊന്നും ഇല്ല അള്ളാഹു ആ സഹോദരൻ അതിന്റെ പറക്കത്തും പ്രതിഫലം എന്നും എപ്പോഴും കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ അതുപോലെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഘാടകരെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലൊന്നുമില്ല ഭക്ഷണം ഒന്നും ചോദിക്കലില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയാ മുഹീദി മാല പോലെയാണ് മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഒരു സൈഡിൽ മുട്ടമാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ താത്തവരങ്ങ് മരിക്കാണ് മുട്ടയിൽ അങ്ങനെ വരച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഇവിടെ ചായയുടെ പോലുള്ള ഭക്ഷണം അതൊന്നും കഴിക്കുക എനിക്ക് കഴിച്ച് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അല്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഴിക്കും പിന്നെ ചായ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുടിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ സഹോദരിമാർക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം നാടൻ ചോറും നാടൻ കറിയും ചമ്മന്തി ഇഡ്ഡലി ഒക്കെ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്ത് തരുമാറാകട്ടെ പരമാവധി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കഴിക്കുക വീടുകളിൽ കഴിപ്പ് കുറവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വരക്കണം എന്നും ഭക്ഷണമാകുമ്പോ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണമാകുമ്പോ ഇതുപോലെ മണിക്കൂറുകളോളം നിന്നും പ്രസംഗിക്കാറൊന്നും ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അജിന മോട്ടോ ഇല്ലാത്ത ഹോട്ടലില്ല പിന്നെ പല ഭക്ഷണങ്ങളും മിനറൽ വാട്ടറിൽ പോലും കൃത്രിമങ്ങളാണ് ഇപ്പോ അള്ളാഹു തല കാത്തിരിക്കട്ടെ അത് നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ആർക്കുന്ന സങ്കടം വരണ്ട അതങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായും പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന വീട്ടുകാർ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ കാണിച്ച ആ സമീപനം അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അലഹമില്ല പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുക അവരുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ടാണ് അവർ ഇതിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക നാളെ
തീർന്നില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സൂറത്തിന്റെ ഹിലാസോദനം കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് മരിക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ വീട്ടിൽ വാതിൽ തുറന്ന് നീ അകത്ത് കയറിയാൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ മക്കളുണ്ട് നീ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരിക സലാം പറഞ്ഞ് അകത്ത് കയറിയിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പതുക്കെ ആര് കേൾക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുൽഹു അള്ളാഹു അള്ളാഹു സമദ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പതുക്കെ ഓതിയാ മതി അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനു പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക കയറ്റം തരും നമ്മുടെ വിഷമവും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ അള്ളാവ് മാറ്റിത്തരും അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ പിന്നെ ഒരുപാട് വിവാഹ ചെയ്യാനുള്ള ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ജാതിയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരണവരുടെ മകൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പ്രത്യേകം വിവാഹ ചെയ്യുക അറുപത് ശതമാനം അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അള്ളാഹു മഹാന്മാരുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ആ വിഷമം അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അയ്യായിരം രൂപ അദ്ദേഹം സുരക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കറാമത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അതിലൊരു ഒരു ക്ഷീണവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഷംസുൽ ഉലമയുടെ പേരിൽ ഫാത്യഹോദിയ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഓതി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓതി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ മരിക്കുന്നത് വരെ മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ തല കുലിക്കേണ്ട ഗതി വരൂല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൽമിന്റെയും അദബിന്റെയും അഴകിന്റെയും അറിവിന്റെയും പവർ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട പിന്നെ മഹാരഥന്മാരെ സയ്യിദന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു വര്യന്മാർ അള്ളാഹു തലവർക്ക് വിജയം കൊടുക്കട്ടെ ഒരു സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ ഒരു സംഘടനയും നേതാക്കന്മാരെയും സയ്യിദന്മാരെയും ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത ഹിദ്മത്തുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്മാർ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം പോയക്കുട്ടി ഉസ്താദൊക്കെ നല്ല ക്ഷീണത്തിലാ ആലപ്പുഴ സമ്മേളനത്തിന് ഏത് രീതിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഈ സദസ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ മജിലിസിന്റെ ഒരു പിരിയൽ മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതുക ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പിരിയലല്ല അത് പിരിയാൻ കഴിയില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ സഹായിക്കേണ്ടി വരും ഇന്ന് കൊടുത്തവര് തന്നെ വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലേ ആ വസ്തു എഴുതിയെടുത്തൊരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് അലഹമുല്ല കിട്ടി പ്രിയപ്പെട്ട പെമ്മക്കളെ സുരക്ഷിതമായി ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥ സഹിതം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അള്ളാഹു താല വിജയം തരുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെറുതും വലുതുമായി ദുവാലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദുവാ വസീ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ വായിച്ചു സാധാരണ ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോ വായിക്കാത്തതുപോലെ വായിക്കാത്തതുപോലെ അല്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വായിച്ചു ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇരിഷാള ദുവായിലേക്ക് വരുന്നു മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് നാളെ പകലൊന്ന് രണ്ട് പരിപാടിയുണ്ട് രാത്രി പ്രഭാഷണമുണ്ട് തിരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല യാത്രയിലും ആഫിയത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണം ഈ പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ വന്നത് തങ്ങളോടുള്ള ഈജിപ്ത് യാത്രയുടെ ഒരു ബന്ധം വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു വലിയ പേച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ജി പാസ് ഉന്നത്തുള്ള ഹാജി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹാജി അള്ളാഹു ദീർഘായി സ്വാരക യാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മദ്രസയ്ക്കുള്ള വിജയം കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ ഇബ്രാഹിം ഹാജി പിന്നെ തങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവരൊരു കൂട്ടായിട്ട് കിട്ടിയത് പിന്നെ അലഹമില്ല അപ്പോ അതിലൊരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ആ മനസ്സ് നമ്മൾ നല്ല ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു അതിൽ അലഹമില്ല നമുക്ക് ആ പിന്നെ ഈ ബന്ധത്തിലൂടെ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ വന്ന് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ഒക്കെ പറ്റി യത്തീം ഖാനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹ് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന യത്തീ മക്കളുണ്ട് പൂർണ്ണ ചെലവും അവരാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരും ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ ചെലവ് അലഹമില്ല അതിനൊക്കെ ഈ കൊടുക്കുന്ന നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഉപകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഡിസംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കോഴിക്കോട് ഒരു വലിയ പ്രഭാഷണം എമാനിയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സമസ്തയുടെ വലിയ പ്രോഗ്രാമാണ് അലഹമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി സംഘാടകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എത്താന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എത്ര ആൾ വന്നാലും സൗകര്യവും സംവിധാനവും ഒക്കെ അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു വല്യ സയ്യിദന്മാരോടൊപ്പം ഉസ്താദുമാരോടൊപ്പം വാതൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുമുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു തരട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള ജനുവരി മാസം പതിനാറ് പതിനേഴ് കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലെ പ്രഭാഷണം റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ എന്നതാണ് വിഷയം ഇൻ
നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള കാശ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘാടകർ എല്ലാവരും ഒരു സെന്റും രണ്ട് സെന്റും അമ്പതിനായിരം ഒക്കെ കൊടുത്തവരാണ് പിന്നെ അലഹമില്ല അള്ളാഹ് ഒരു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഉമർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ താല്പര്യമാണ് ഇതിന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹിദുമത്ത് പോലും ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് അള്ളാഹു കബൂർ ചെയ്യട്ടെ ഇനി നീട്ടിപ്പരത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒത്തിരി സമയം പോകും വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ആ സമയം കൂടി നമുക്ക് കാര്യമായി ആ ചെയ്യാം അള്ളാഹു താല കബൂർ ചെയ്യട്ടെ ആ കോഴിക്കോട് എട്ട് മണിക്ക് യവനെ ഉമ്മറയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തനാ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഏ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോ കവലാസുരിയ ബുക്കുശാലിന്റെ ആളുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ക്രീനിന്റെ പൈസ ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിന് നൂറ് രൂപയോ അമ്പത് രൂപയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ സാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു ആ മക്കളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു പത്ത് സ്ക്രീനും ഇന്ന് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചു ഇന്നലെ ഒരു സ്ക്രീൻ എന്താ ചെറിയൊരു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ സ്കൂളില് അല്ലെ ആ പിന്നെ കോഴിക്കോട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകത എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ നിർബന്ധമായി തുടങ്ങി കാരണം ഒന്ന് എനിക്ക് പിറ്റന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി രാവിലെ പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പോ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എനിക്ക് എത്തണം മറ്റൊന്ന് ടൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം പാതിരാത്രി നീട്ടിപ്പരത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മുപ്പതാം തീയതിയിൽ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർബന്ധമായി എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങും കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു എട്ട് പതിനഞ്ച് ഞാൻ എന്തായാലും ആരുപിന് അവിടെ എത്തും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരുന്നവരതനുസരിച്ച് നേരത്തെ എത്തണം അള്ളാഹു ആ വലിയ സദസ്സിൽ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് കരഞ്ഞ ദ്വാഴ ചെയ്ത് പിരിയാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നസീബാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ ഇന്നലെ നമ്മുടെ മൈക്ക് സെറിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ വിഷമം ഒന്ന് മൈക്കിലൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ റെഡിയൊക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവര് നല്ല ഓപ്പറേറ്റർമാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ തങ്ങളുടെ സദസ്സാവുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ചില ആൾക്കാർക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇത് തങ്ങളാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളുടെ സദസ്സായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും പറ്റില്ല ഈ അടുത്ത സമയത്തൊന്നും മൈക്കിനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർത്തും മൈക്കിന്റെതാണെന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അത് അലഹമില്ല ഇന്ന് അവരത് പരിഹരിച്ചതും വളരെ നല്ല ഓപ്പറേറ്ററാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് അതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നു അള്ളാഹു ജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മൈക്ക് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് മാഹിയിലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലെ സംഘാടകരോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അവിടെയും ഒരു വലിയ പരിപാടി നടക്കാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കട്ടെ പിന്നെ ഈ സ്കൂളിലെ ഡ്രൈവർമാരും കുറെ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലാതെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നു അള്ളാഹു ഒരു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കളിയാങ്കണ്ണി മുഹമ്മദ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ സഹോദരന്റെ കബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ വാളണ്ടിയർമാരായ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഒരു വനിതാ വാളണ്ടിയർ കടം കൊണ്ട് വലയുന്നുണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നജീബ് കാന്തപുരത്തിന്റെ പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തലവരെയും വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അവിടെ ഒരു വലിയ പരിപാടി നമ്മൾ നടത്തിയതാണ് ആങ്ങള ജയിലിലാണ് ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരപ്പവന് സ്വർണം ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നാദാപുരം ജാതിയേരിയും പുറമേരിയും മാഹിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ചിലപ്പോ കാന്തപുരത്തുകാർക്ക് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് പറയുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കാന്തപുരം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മനഃപൂർവ്വം പറയാതിരിക്കില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പരിചയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വിട്ടുപോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു അതിനിടയിൽ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കല്ലാച്ചി പിന്നെന്താ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറെ സ്ഥലമുണ്ട് അള്ളാഹു ചില ഏതായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാഹത്താക്കി തരട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലവും പറയാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ആവില് വന്ന കുറച്ച് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സരീഷ് ബാലൻ മോഹനൻ വിജയൻ തുടങ്ങിയ ഇതര മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ വാൾഡേഴ്സുകളിലുണ്ട് അല്ലെ ശബരിമലയുടെ സമയമാണ് ഒരു മല താണ്ടി തിരിമുടി താങ്ങി അതൊക്കെ പാടാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് അവരൊക്കെ
ഏതായാലും ഇൻഷാല്ലാ ആരെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല നമ്മുടെ കരുത്തുറ്റ യുവ സുഹൃത്തുക്കളോട് നിരാശപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഞാനൊന്നും പറയില്ല പക്ഷേ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ആണ് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യരുത് ശരിക്കും നമ്മൾ കരയേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ പിന്നെ സുമയ്യാക്കെ വളരെ തോടി ഒരു പവനാരോഗ്യത്തിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടത് വരക്കാൻ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് എല്ലാം കൂടി പറയാൻ കഴിയില്ല ബാംഗ്ലൂർ കെ എം സി സിയുടെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ സെന്റർ ഫോർ മാറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് അവിടെ വരികയാണ് അള്ളാഹു തല അത് വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിൽ ഇത്രയും നല്ല ആഗ്രഹത്തിലൂടി സുതക്ക ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു വിജയം കൊടുക്കട്ടെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തവർ ഫ്ലക്സ് അടിച്ചു കൊടുത്തവർ ഇത്രയും കസേര നിരതിടണമെങ്കിൽ എത്ര വോളന്റിയേഴ്സ് വിയർപ്പൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തി കാണുമ്പോൾ നല്ല രസ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വാട്സപ്പിലിടാം പത്ത് കസേര പറക്കി അടുക്കി വെക്കുമ്പോഴും അറിയാതെ എന്റെ ക്ഷീണം അത്ര ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്ഥലം ഇത്ര വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക നമുക്ക് വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ sallallahu alayhi wa sallam sallallahu sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala muhammad alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi na'amahu wa yakafi mazida allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina muhammadin khayri khulqihi wa nuri arshi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ala ya awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya adal quwwati al-mattin ya rahim al-masakin ya arham al-rahimin ya arham al-rahimin ya arham al-rahimin allahu wa karuna kadala ya raj sayyidah ya padat ഈ മജിലിസിന്റെ ദുവാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അർഹമുറഹീമായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് മാറ്റണേ അറുപ്പെ അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന യത്തീമീങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരുടെ ദുവാ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അറുപ്പെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ള തമ്പുരാനെ എങ്കിലും അള്ളാഹുവെ ആ മക്കളുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ല വാപ്പ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരാണല്ലോ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് ഒരു നേരത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ വലിയ കുടുംബത്തിലെ സമ്പന്നരുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന അതേ സിലബസ് അള്ളാഹു യത്തീമികളായി അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ബക്കജിലിട്ട് ഒരു രൂപ ഉപകാരപ്പെടുന്നു അതിന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ല കരുണക്കടലായ റഹ്മാനും റഹീമുമായ തമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഈ വലിയ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാഫാക്കി തരണേ അല്ല അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയാൻ കഴിയില്ല വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി തിന്നിട്ടുണ്ട് പലരും അള്ളാഹുവെ രോഗം വന്ന് മരിച്ചു പോയവർ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അള്ളാഹുവെ മദ്രാസിലെ ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ പടച്ചവനെ അപകടങ്ങളിൽ ദുരന്തങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ ഞെട്ടറ്റ് വീണു പോയവർ ആരുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവർ അള്ളാഹുവെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മരിക്കുമെന്നറിയാം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ പാപമില്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ തെറ്റുകളുടെ മായ ലോകമാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ പഠിച്ചവനെ തൗപ ചെയ്ത് നല്ല മനസ്സോടെ മരിക്കാൻ ഈ തൊഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല കളമ്പാടി ഉസ്താദ് മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രി തസ്ബീഹുമാലെ കയ്യിൽ വെച്ച് കണ്ണീര് കണ്ണിലൂടെ ഒഴുകി 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 വന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹുവെ ഇമാനോടെ മരിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാപവും ഇല്ലാതെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ അവർ പോയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അസൂയ തോന്നിപ്പോയ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ നീ അങ്ങനെ മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ പെരിന്തൽമണ്ണ കാപ്പിൽ ഉമർസ്താർ എന്ന സമസ്തയുടെ മുഷാവറ മെമ്പറായ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഇപ്പോഴും പറയും മോനെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ പേടിയാവാൻ ഉസ്താദുമാരുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ പേടിയാവാൻ മജിലിസ് കാണുമ്പോ പേടിയാവാൻ ഇന്നാണോ നാളെയാണോ ജറായിൽ വരുന്നതെന്നറിയാതിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൽമിന്റെ നിറകൂടമായ വലിയ പണ്ഡിതൻ കരയുമ്പോ ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ കരച്ചിൽ വരാത്ത പാറകളുടെ ഹൃദയമായി മാറി പോയി റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ മരണം ഞങ്ങളുടെ കബറ് ഞങ്ങളുടെ മഹിഷറ ഏത് കോലത്തിലായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അല്ലാ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത
അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ റബ്ബെ സോലിഹങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് എത്രയോ ഇത്തമാര് ഇക്കമാര് ഉമ്മമാര് കത്തുകൾ എഴുതുന്നു നാലു വയസ്സായി എന്റെ മോന് ഒരു ചലനം പോലും ഇല്ല നടക്കില്ല ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു സാധേ മോളൊരു മന്ത കുത്തിയ പോലെയാണ് എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തെന്നറിയില്ല അള്ളാഹുവെ രോഗങ്ങളുടെ വലിയ പട്ടിക തന്നെയുണ്ട് അള്ളാഹു നീ കാക്കണേ റബ്ബെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ ജീവനായ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നാര ഉമ്മയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞങ്ങളുടെ കവളത്ത് പൊന്നു മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് മുത്തം തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പാല് തന്നത് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പാരാട്ടിയ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് മോനേന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വാരിയെടുക്കും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ രാത്രിയിൽ അല്പമൊന്ന് കണ്ണു തുറന്നാൽ ഉമ്മയുടെ മനോഹരമായ കൈ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് താരാട്ടുപാടും അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല മരിച്ചു പോയവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി കബറിന്റെ കത്ത് പൊന്നു മക്കളായ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച മജിലിസിന്റെ പുണ്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല രോഗശാന്തി കൊടുക്കണേ അല്ല ആ നാവ് കൊണ്ട് മുഖത്ത് നോക്കി ഞങ്ങളെ ശപിക്കാൻ ഇടവരുത്തല്ല റബ്ബേ നീ ഗുണം പിടിക്കൂരടാമ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ പറയല്ലല്ല നീ രക്ഷപ്പെടുവിടാമ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളോട് പറയല്ലല്ല അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ പട്ടിണി കിടന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ കടം വാങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല അർഹമുറഹിമായ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചോറ് വാരി തരുമ്പോൾ വാപ്പിച്ച് പട്ടിണിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ശകാരിച്ച് അതത് പഠിപ്പിക്കാൻ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ കവളത്ത് മുത്തം തന്നു ഉപ്പ അടിച്ച സ്ഥലത്ത് തടവിയിട്ട് പോയ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹമുള്ള ഉപ്പയെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാക്കുമ്മാക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ അവരുടെ പൊരുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വരണേ അല്ല റിയാസുന്ന സഹോദരന്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ സുരക്ഷ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവെ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് ഉപ്പ പടച്ചവനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ ഉപ്പാക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല സുഖമില്ലാതെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരു ഉമ്മ എന്ന് കണ്ടു പല കുടുംബത്തിലും പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇഡ്ഡി രണ്ടും തകരാറിലായി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതെ സങ്കടത്തോടെ ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന നൂറുകണക്കിന് വസീത്തുകൾ അള്ളാഹു അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണ റബ്ബെ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഈ ക്യാൻസർ തരല്ല അല്ലാ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ വീട് വിറ്റാലും വസ്തു വിറ്റാലും മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും കഴുത്തിലും കയ്യിലുള്ള ആഭരണം വിറ്റാലും ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് പോലും തകയില്ലെന്നറിയാം അള്ളാഹു നീ കാക്കണേ റബ്ബേ യാ ഷാഫി യാ കാഫി യാ മാഫി എന്ന ദിക്രിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മാരക രോഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരാക്കില്ല റബ്ബെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അരുമ മക്കൾ ഓടുമ്പോ ചാടുമ്പോ കളിക്കുമ്പോ ചിരിക്കുമ്പോ എന്ത് രസമാണ് അപകടം കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ ദുരന്തം കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ കളിച്ചു കളിച്ച് കുടിയിൽ ചതിക്കുടിയിൽ വീടുന്ന അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചതിനെ അപകടം മരണത്തെടുത്തിട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ സ്കൂളിലേക്ക് പോയ വാഹനം മദ്രസയിലേക്ക് പോയ വാഹനം സ്കൂൾ വിട്ട് റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മുകളിലൂടെ വാഹനത്തിന് ടയറ് കയറിയിറങ്ങി അള്ളാഹുവെ വായിച്ച് കണ്ടെങ്കിൽ തളർന്നു പോയവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവരാണ് ക്ഷമയുള്ളവരാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പിഞ്ചു മക്കളെ മുത്തറസൂൽ പോലും പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്ത് കൈവച്ച് കരഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു അതിനേക്കാളും വലിയ സഹനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഇത്തരം മജിരസിന്റെ വരക്കത്തും കറാമത്തും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാധീനങ്ങളാക്കി നീ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ആരെയും നീ പുത്തമ്പാതികളാക്കല്ല അല്ല സുന്നത്തി ജമാത്തുകാരാക്കണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ
പടച്ചവനെ ശുദ്ധം ചെയ്ത് സെഹ്റ് ചെയ്ത് കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്ന നശിപ്പിക്കുന്ന വക്രവുക്രിയുടെ പിശാചിന്റെ അണികളാക്കി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെ വീട്ടുകാരെ നീ മാറ്റില്ല റബ്ബെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സാഹചര്യങ്ങളെ തൊട്ടുകാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ സിഹ്റും ഹസദും റുജുബും ഒക്കെ അള്ളാഹുവേ ഒരു അക്രമമായി ഞങ്ങൾ വിടാതെ വിടാതെ മാറിപ്പോയെങ്കിലും പറ്റിയുള്ള തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നിന്റെ കാവൽ വരണേ അള്ളാ പറഞ്ഞ കഥകൾ കത്തുകൾ എഴുത്തുകൾ വിഷമങ്ങൾ വേദനകൾ എല്ലാം ഓരോന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നീ തന്നെ പരിഹരിക്കണേ അല്ല പതിനഞ്ചും ഇരുപതും വർഷമായവരുടെ മക്കളില്ലാത്തവർ നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ല യാസർ എന്ന ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹു മൂന്ന് വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സങ്കടത്തിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നീ കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സന്താന ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തങ്ങളെ ജീവിതം നീ പറക്കത്തിലാക്കണേ അല്ല ഇതിന് ചികിത്സ നീ ഫലവത്താക്കണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ എന്റെ അഭിപ്രായാജി ഉൾപ്പെടെ ഇവിടുത്തെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിറ്റി ഗോൾഡിന്റെ അഭിപ്രായാജി ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും സംഘാടക സമിതി മുഴുവനും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു ജീപ്പാസു കുഞ്ഞുള്ളാജിക്കെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആജിയാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന പൊന്നുമോന്റെ ഹിഫുല് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ കുറാൻ മറക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ല അന്ത്രഹാജി പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പരസ്യം വന്നയാളാണ് അള്ളാഹു പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ല ദീർഘായുസ് ആരോഗ്യ ആഫീത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ല പള്ളംകോട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പള്ളംകോട് വന്ന് എന്നെ മംഗലാപുരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന അന്തു എന്ന സഹോദരൻ കൂടെ വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവെ അവരെ ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി കൊടുക്കണേ അല്ല അവർക്ക് വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ല അവർക്ക് നേട്ടം കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ സാധുവിന്റെ തുക അവർക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല പാവപ്പെട്ട കുറച്ച് യുവാക്കളെ അള്ളാഹുവെ ശരതാ മാസത്തിൽ മദീനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട് റമലാനിലെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അതിന് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഞങ്ങൾ മദീനത്ത് വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്താടെ മുമ്പ് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ നീ തോഫീക്ക് തരണേ അല്ല തോഫീക്ക് തരണേ അല്ല തോഫീക്ക് തരണേ അല്ല അർഹുറഹിമായ റബ്ബേ പടച്ചവനെ സ്വർണം കഴുത്തിൽ നിന്നും കാതിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ സഞ്ചി നിറച്ച് സ്വർണം കൊടുത്തു അള്ളാഹുവെ അവരെ മുഴുവനും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് പവൻ പത്ത് പവൻ ഒരു പവൻ അഞ്ച് പവൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തിനകത്ത് കൊടുത്തു വീഴാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടവരായി നരകത്തിൽ പോകുന്നവരാക്കല്ല റബ്ബെ ബക്കറ്റിൽ സുതക്ക ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല സ്ഥാനം ഇതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുതക്ക ഇട്ടവർ അള്ളാഹു എടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ല അവർക്ക് ഇനിയും ഇനിയും കൊടുക്കാൻ ദോഷി കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ വാളൻ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും അള്ളാഹു നീ സഹായിക്കണേ അല്ല വനിതാ ബാലൻഡീസൂൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കിരീമുക്കയുടെ മകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനിതാ ബാലൻഡീസൂൾ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ല അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല അർഹമുറയുമായ കരുണക്കരായ റബ്ബെ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുകൂടൽ ഒരു നാടകമാക്കല്ലേ അല്ല ഒരു പ്രകടനം ല്ലേ അല്ല മനസ്സ് തുറന്നാണ് വാത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവെ ഇഹ്ലാസ് ഏറ്റുതരണ റബ്ബെ ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ അതിന്റെ വിജയം നാൾ പരലോകത്തിൽ വിചാരണയായി നടത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ പൈസക്കും പണത്തിനും സ്ഥാനത്തിനും വേണ്ടിയല്ല ഉസ്താദുമാരുടെ ഗുരുത്വത്തിൽ നീ തന്നെ കഴിവ് അള്ളാഹു എന്റെ കോടതിയിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തവനായി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഒരാളുടെ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം പോലും കുടിച്ചതിന്റെ പൈസ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കൊടുക്കാറില്ല റബ്ബെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ആരെയും കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കില്ല റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് പള്ളി കൊണ്ടുവരും അടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കടക്കാര് വന്ന് വളയുന്നൊരു രംഗം അള്ളാഹു നീ വരുത്തില്ല റബ്ബെ
അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ രാജാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാനിന്റെ പ്രകാശം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ ഈ വലിയ മദ്രസിന്റെ വരക്കത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഇതര മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളെ സഹായിച്ചു സഹകരിച്ചു എല്ലാവരെയും വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് നല്ലതുപോലെ മൈക്ക് സെറ്റ് ക്രമീകരിച്ചു തന്നവർ അള്ളാഹുവെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് സങ്കടമുണ്ടായെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഇരുവിന്റെ വേദികൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും പ്രകാശപൂരിതമാക്കാൻ ശബ്ദമുഖരിതമാക്കാൻ അവർക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു രൂപ കൊണ്ട് സഹായിച്ചവർ വസ്തു വാങ്ങാൻ ആദ്യം തന്നെ സംഘാടകർ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷമൊക്കെ കൊടുത്തവരാണ് അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹ് എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ എല്ലാവരെയും ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കരുത്തനായ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനവും ആദ്യമായ പീരാൻ ഹാജി സാഹിബ് അള്ളാഹുവെ നല്ലതുപോലെ അടുത്തു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു പോലുമില്ല സ്റ്റേജിൽ പോലും വന്നിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഓട്ടത്തിലാണ് അവസാനത്തെ കസേരയും പറത്തി വെച്ച് അവസാനത്തെ പൊടിപടലങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് ഇതിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഹിരുമത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ നീ അവരെ സ്നേഹിക്കണേ അത് പുരാനെ നീ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടണേ അല്ല പടച്ചവനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർക്കയെ പോലെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അള്ളാഹു എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല അർഹം റഹീമായ റബ്ബെ ഇവിടെ വന്ന നജീബ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂരിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരുപാട് നല്ല സ്നേഹിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ആ സഹോദരൻ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല അനുപകാസിനെ പോലെ അന്തുവിനോടൊപ്പം വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ പോലെ അള്ളാഹുവെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും റഹ്മാനെ അസീസ് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട തള്ളംകോടത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു കുട്ടിയ സന്താരി ഉസ്താദിനെ പോലെ ചെമ്പിലങ്ങാട് ഉസ്താദിനെ പോലെ മാത്തൂർ ഉസ്താദിനെ പോലെ കൊയ്ക്കുട്ടി ഉസ്താദിനെ പോലെ അള്ളാഹുവെ ബഹുമാനിനും ആദരണീയമായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പോലെ ആ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ നീ ദീർഘായി കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല കണ്ണീത്ത് ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ നാദാപുരത്തിന് ഒരു കലാപം നീ വരുത്തല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം നീ വരുത്തല്ല അല്ല ഒരു തീപ്പോൾ ഈ ഒരു തീക്കുള്ളി പറന്നു വരുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് മക്കളാണ് മരിക്കുന്നതല്ല നൂറുകണക്കിന് വീടുകളാണ് തകരുന്നതല്ല അള്ളാഹു എങ്കിലും ഞങ്ങളൊക്കെ സാഹോദര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രസവിക്കുമ്പോ ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ നല്ല സാഹോദര്യ സന്മനസ്സും നൽകണേ തുമ്പുരാനെ മദീനയെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് മുത്തറസൂന്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗം കേട്ടവരാണ് റബ്ബെ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകരാക്കി അവരെയും അവരെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കും ആ സാഹോദര്യം പൂത്തുലയാൻ അള്ളാഹു നാടിനെ ഭാഗ്യം ചൊരിയണേ തുമ